<laughs> my classmate hii ni simulizi ambayo nimeamua kusimulie mimi mwenyewe leo Uncle J ni kisa ambacho kwa namna moja ama nyingine kitakwenda kukufunza kikubwa tu zaidi naomba unisikilize mwanzo mpaka mwisho hii simulizi kwa nini ni mamo kuita my classmate basi utakwenda kujua na naamini kuna mengi utakayokwenda kujifunza kutoka kwenye hii simulizi sasa nakumbuka ilikuwa ni Jumatatu tulivu kabisa hii siku bwana ilianza kwa rasha rasha za manyunyu ya mvua na radi kidogo zilikuwa zinapiga piga katika jiji la Arusha ilikuwa ni katika jiji la Arusha na kumbuka hivyo sasa kutokana na ile hali ya manyunyu manyunyu ya mvua kwa hiyo ilipelekea ubaridi mkali sana na ilipelekea watu wengi sana uweze kuyakumbuka makoti yetu na kuyavaa mwilini sasa mimi nakumbuka naweza nikasema ilikuwa ni siku ya furaha sana kwangu siku ambayo nilikuwa natimiza ndoto kubwa sana katika maisha yangu nilichaguliwa kujiunga na chuo cha udaktari wa binadamu jijini Arusha na leo ndio ilikuwa siku ya kuripoti pale chuoni nilikuwa na furaha sana hata ile hali ya ubaridi haikuchukia yani haikunichukiza kabisa unajua mtu ukiwa na furaha ukiwa furaha ile iliyopitiliza basi unajikuta yani hata yani sio hata, hata ufanye nini yani kuna siku unakuwa na mudi kuna siku inakuwa mudi off unakuwa hujisikii kufanya kitu chochote lakini siku hii kwangu ilikuwa mudi on ilikuwa on fire sana ilikuwa najisikia raha sana istoshe hata kama ningekutana na wewe njiani ungeniomba pesa ningekupatia na hata nisingejali kama nimetoa pesa so unajua tena bia nkoje mapesa <laughs> Okay. Kwa hiyo sikuwa na hisi baridi kabisa siku hiyo kwa sababu ilikuwa ni siku ya furaha sana kwangu. Mawazo yangu yote yalikuwa juu ya kutimiza ndoto hii kubwa sana katika maisha yangu. Wanafunzi wote wa mwaka wa kwanza tuliitwa katika ukumbi wa chuo kwa ajili ya usajiri. Tulikuwa wanafunzi wengi sana. Wake kwa waume. Na tulikuwa tunatoka katika mikoa tofauti tofauti mikoa mbalimbali Tanzania wote tulikuwa tunakuja kujoin hapo Arusha kuisaka elimu. Sasa baada ya maelezo ya awali ya utambulisho pale ukumbini ni na nini? Sasa ulifika muda wa kupanga foleni ili usajiri uanze. Kila mtu alikuwa anagombea nafasi ya kukaa mbele ili angalau basi asisote sana kwenye ile foleni. Basi ilikuwa ni fujo haswa na kumbuka hivyo. Hame nilikaa tu kwenye kiti cha plastiki nilikuwa naangalia zile furugu nikaangalia. Sikuwa na shaka nilijua tu maadam nimechaguliwa mtasajiri watu. Kwa hiyo baada za zile purukushani za hapa na pale zile fujo fujo pale baada ya kutulia na mimi nikaenda sasa kujiunga kwenye foleni. Nilikuwa ni mtu wa mwisho kabisa katika ile foleni. Foleni ya usajiri. Ilikuwa mtu wa mwisho kabisa. Nilikaa kwenye foleni huku nikiwaza safari yangu ya kielimu ilipotokea. Niliwaza jinsi nilivyosoma kwa shida shule sekondari Bagamoyo. Wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa kilikuwa kunisomesha. Hivyo nilipata shida sana kupata mtu mwenye moyo kunisomesha. Ilibidi mchana nisome, jioni nifanye biashara ndogo ndogo ya kuuza karanga ili niweze kupata hela ya mahitaji madogo madogo ya pale shule. Babangu alikuwa ni mvuvi, lakini pesa alizokuwa anazipata zilikuwa hazitoshi kabisa kwa ajili ya mimi kunisomesha. Zilikuwa zinatosha kwa ajili ya kuweza kuilisha familia tu. Hii ilitokana na kuamba familia kubwa ilikuwa na watoto kumi na mbili. Mama hakuwa na kazi zaidi ya kuuchuza tu mitaani samaki wa baba. Yaani alikuwa anauza. Ina maana baba na mama walikuwa wanafanya biashara moja kwa lugha nyepesi msikilizaji. Baba anavua samaki tena kwa zana dhaifu kabisa za uvuvi. Dhana duni. Na mama anawauza samaki kwa kuwatembeza barabarani. Hayo ndio maisha yangu. Katika watoto wote kumi na mbili wa baba na mama, mimi pekee ndiye niliyekuwa nasoma shule. Wengine wote hawakutaka hata kusikia neno shule. Naweza nikasema hawakuona umuhimu wa kusoma. Waliona kaka yao nilivyoteseka kwa ajili ya kusoma. Wote walikuwa wanashinda pwani wakijitafutia ridhiki. Hata hivyo hawakuwa wanapata pesa ya kutosha. Pamoja na shida zote hizo nilikumbuka nilivyojitendi darasani ili nifanikiwe kusaidia familia yangu. Familia yangu iliyopotea katika dimu la umasikini. Ukweli nilikuwa nafanya vizuri sana shuleni. Siku zote nilikuwa naamini elimu ndio mkombozi wangu wa maisha. Elimu ndio silaha pekee ya kuishika kwa maskini kama mimi. Mungu hamtupe mja wake, nilifanikiwa kufaulu na kutakiwa kujiunga na masomo ya kidato cha sita. 
pamoja na kujua thamani ya elimu lakini hapo ndipo nilipotambua thamani ya pesa. Kumbe pesa na elimu vilikuwa vinaendana sambamba kabisa. Sikuwa na pesa kabisa ya kwenda kusoma shule sekondari ndanda ambayo ndio nilikuwa nimechagulwa kwenda kusoma. Kwanza nauli kutoka Bagamoyo mpaka Mtwara ilikuwa ni mtihani kwangu. Hapo hujahesabia ada pamoja na vitu vingine vya shule. Ndoto yangu ya kusoma ilikomea hapo nilihisi siwezi tena kuendelea na kusoma. Hata wazazi wangu waliniambia hivyo. Babangu alikuwa na jukumu zito sana la kuhakikisha familia inakula. Mimi nilikuwa na akiba ya shilingi 1000 iliyotokana na biashara zangu za karanga. Kumbuka mimi ndiye nilikuwa mkubwa katika familia hii. Na ilikuwa nina ndugu na moja nyuma. Wote walikuwa wananiangalia mimi. Hapo mimi nilikuwa ni mtoto wa kwanza, first born, katika watoto mbili. Lakini sikuwa kukata tamaa hata siku moja. Niliamini kukata tamaa ni dhambi kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Nilikumbuka maneno ya mwalimu wangu wa Kiswahili wakati nasoma pale Bagamoyo sekondari. Aliniambia usikate tamaa ukiwa bado unaishi. Ndio. Siku kata tamaa. Niliapa, lazima nisome kwa njia yoyote ile. Lazima nisome. Nilikuwa ninajiona mwenye wajibu wa baadaye wa kuwasaidia wazazi wangu, kusaidia ndugu zangu. Lazima nisome. Nilihisi nasema taratibu maneno hayo. Haikuwa hivyo. Yalisikiwa na mtu aliyopo mbele yangu katika foleni ya usajiri. Akanembea unaonekana na mawazo sana kaka. Ilikuwa ni sauti nyororo ya dada aliyopo mbele yangu. Ilipenya kwenye masikio yangu nikamwambia hapana dadangu. Akaniuliza mbona unaongea peke yako sasa? Ah, sikumjibu. Akanembea anaitwa Mayasa. Nikamwambia anaitwa Abdul. Tunaweza kuonana baadaye sehemu tofauti na hapa? Nikamwambia bila shaka. Kweli tulibadilishana namba zetu za simu. Mimi pamoja na Mayasa. Zoezi la usajiri lilichukua karibia masaa matano. Hatimaye na mimi nikasajiliwa kama mwanafunzi wa udaktari katika chuo cha udaktari Arusha. Kuwa na udaktari ilikuwa ni ndoto yangu ya siku nyingi sana. Nilikuwa napenda sana kuja kuwa daktari. Nilikuwa natamani sana kuja kuwa daktari katika maisha yangu. Nilikuwa najua masomo ya msingi ili uwe daktari. Nilikuwa najua Nilikazana sana katika masomo hayo. Nilijitahidi sana katika somo la hesabu. Nilijitahidi sana katika somo la fizikia. Nilijitahidi pia katika somo la biolojia. Nakumbuka nilipata A katika masomo hayo matatu pale Bagamoyo ya sekondari. Nilikuwa napenda niwe daktari ili nije kusaidia wana, wananchi maskini wanaoteseka kwa kukosa hela za matibabu. Kwa sababu nilikuwa na ujua maskini jinsi ulivyo kwa sababu mimi mwenyewe nimetokea kwenye familia duni ya umaskini. Siku zote nilikuwa najisemea mwenyewe mimi ndiye daktari pekee nitakayekuwa mkombozi wa maskini wote wanaoteseka kwa maradhi mbalimbali kwa kukosa pesa za matibabu nilikuwa najisemea hivyo Baada ya usajiri nikaenda hosteli kupumzika nilikuwa nakaa hosteli za mule mule chuoni Nilikaa kitandani huku nikikumbuka misukosuko ya safari yangu ya elimu Nilikumbuka nilivyoteseka kipindi kile na tafuta hela ya ada pamoja na matumizi ili niende kusoma ndanda sekondari. Nilikumbuka. Nilienda kuomba serikalini lakini hawakunielewa. Nilienda kuomba kwa mbunge naye hakunielewa. Sikupata hela ya ada, sikupata hela ya nauli, bado nilikuwa nina elfu kumi ndani chini ya mto wangu. Ilikuwa bado wiki moja ili shule ifunguliwe na mimi nikaanza kidato cha tano. Sasa ndoto yangu ilikuwa inaanza kuyeyuka. Sikuwa na njia ya mkato kuweza kunipeleka shule. Lakini kauli ya kwamba hairuhusiwi kukata tamaa katika maisha ukiwa bado naishi. Kauli ya mwalimu wangu ilijirudia katika kichwa changu. Kauli ya mwalimu wangu ilijirudia katika kichwa changu. Ilijirudia. Sasa kwa nini mimi naruhusu kukata tamaa nikiwa bado naishi? tena na afya tele haiwezekani lazima niende mtwara nikasome usiku wa siku ile nilipata ilo wazo wazo ambalo lilipewa baraka na kichwa changu ndio niliomba kwenda mtwara kwa miguu nilikuwa nimeamua hivyo usiku ule ule niliweka vitu vyangu sawa asubuhi nikawaambia wazazi wangu baba na mama mimi leo naenda shule mama yangu akaniuliza umepata ada mwanangu Aliniuliza mama kwa sauti ya upole sana nikamwambia mama hapana sijapata ada. Akaniambia sasa utaenda vipi shule? 
Baba naye aliniuliza nikamwambia nitaenda shule kwa miguu. Miguu? Nikamwambia ndio wazazi wangu. Lazima niende mtwara kusoma. Na nimeamua kwenda mtwara kwa miguu. Nilisema hivyo nikiwa nina uhakika tele msikilizaji. Nikaulizwa hivi Abdul unakujua mtwara wewe? Nikasema sikujui wazazi wangu lakini nitafika. Mama kanembea mwanangu mtwara ni mbali sana huwezi kwenda kwa miguu Abdul. Huwezi. Nikamwambia mama mimi nimeshafunga kila kitu changu. Ilibaki kuaga tu nyinyi ndugu zangu. Nakubali mtwara ni mbali lakini bila elimu safari yetu ya kuelekea kwenye mafanikio itazidi kuwa mbali. Bora ni umie kwa kutembea kwa miguu kuisaka elimu kuliko kuumia kwa umaskini huu uliotukuka. Umaskini umeweka kambi nyumbani kwetu. Na kitu pekee kinachoweza kuufukuza umaskini huu kipo Mtwara lazima niende Mtwara mama. Lazima niende Mtwara baba. Lazima. Baba yangu aliniambia sawa utaenda Mtwara kwa miguu. Je, hela ya ada utaitoa wapi? Nilikuwa ni swali zito mno kutoka kwa baba yangu. Nikafikiria kidogo kisha nikamjibu. Nitajua huko huko. Lakini lazima nifike Mtwara kwanza na mambo mengine yatajibu huko huko mbele ya safari. Wazazi wangu hawakuwa na jinsi waliniruhusu niende Mtwara. Mama alikuwa analia machozi kwa kunionea huruma. Baba alikuwa anahunurumia pia. Mimi nilikuwa ni jasiri na imara katika msimamo wangu. Nilidhamiria kwenda kusoma kwa njia yoyote ile. Baba yangu aliwaita ndugu zangu wote. Akawaambia juu ya safari yangu ya kwenda shuleni Mtwara tena kwa miguu. Ndugu zangu wote walisikitika sana na kila mmoja aliingia ndani na kutoa akiba aliyojiwekea na kunipatia. Kweli nilianza safari ya kutoka Bagamoyo kwenda Mtwara nikiwa na shilingi 2020 mfukoni. Familia nzima <sighs> niliacha kwenye majonzi makuu sana. Lakini sikujali. Na siku sita nilidhamiria kwenda kusoma. Nilidhamiria hasa kwenda Mtwara kwa miguu. Nikiwa katikati ya mawazo simu yangu si ikaita nikagundua kwamba kwenye kio cha simu yangu alikuwa anapiga alikuwa ni Mayasa. Nilipokea ile simu na kuanza kumsikiliza. Nikamwambia "Hello Mayasa. Mambo Abdoli." Nikamwambia "Safi Mayasa." Niambie. "Nipo poa, nilikuwa na umbi moja Abdoli." Na kusikiliza. "Naomba tu wote kwa ajili ya chakula cha usiku wa leo." Haina shida wapi? Atukutane Tengero Hotel hoteli pale saa mbili usiku. Sawa Mayasa. Simu ikakatwa. Aliponiambia habari za chakula cha usiku Mayasa nilikumbuka kitu. Nilikumbuka kitu. Nilimkumbuka binti mrembo aliyekuwa anaitwa Raya. Mwanamke nilisoma naye shule ya msingi kule Bagamoyo na kuja kukutana naye kama bahati mbaya katika jiji la Dar es Salaam. Nilikutana naye kama bahati mbaya siku ile natoka Bagamoyo kuelekea Mtwara kwa miguu. Siku ile nilitembea kweli kwa miguu kutoka Bagamoyo mpaka Dar es Salaam. Nilipofika Mwenge ndipo nilipokutana na Raia. Raia, huyu binti alikuwa ni mrembo. Alikuwa anauza duka la simu pale Mwenge stand. Ni yeye ndiye aliyeniona na kuniita. Akaniambia mambo Abdul, nikamwambia Raia za siku. Akaniambia nzuri, vipi? Mbona begi unaenda wapi? Nikamwambia naenda Mtwara. Mtwara unapata gari saa hizi? Saa saba hii Abdul, nikamwambia naenda kwa miguu. Miguu, nikamwambia ndio Raia, naenda kwa miguu. Nilimsimulia kila kitu Raia kuhusu maisha yangu. Nilipofika mwisho nilikuta uso wake hautamaniki, umeloa kwa machozi, alinionia huruma na kuniahidi kunisaidia. Raia akaniambia, "Ngoja nikupe hela ukapumzike hotelini. Alafu kesho nitakusafirisha Mtwara na pesa ya ada nitakupa mimi." Nikamwambia, "Asante sana Raia. Yaani sijui nikushukuru vipi dada yangu ila asante sana." Akaniambia, "Jioni nikifunga hapa nitakupigia simu." tupate chakula cha usiku. Nikamwambia Raya sina simu mimi. Kweli yule binti alitoa simu moja mpya dukani, akanikabidhi. Aisee kwa siku ile nilimwona kama Mungu mtu yule binti. Nilimshukuru sana. Binti ameniaidi atanilipia hoteli, ataniaidi kunipeleka Mtwara kwa gari, ameniaidi ya kwamba atanilipia ada na amenipatia na simu. Aisee kimpata mwanamke design hii usimwache ndugu msikilizaji. Ni wanawake wachache sana kwenye huu ulimwengu. Tuachane na hayo, tuendelee na story. Basi nilienda zangu kutafuta chumba cha kupumzika katika hoteli moja inaitwa Diva Hotel. Nikaingia ndani, nikakaa kitandani, nikatoa ile simu niliyopewa na yule binti Raya, nikaichaji. 
Diva Hotel ilikuwa ni hoteli nzuri na ya kisasa yenye gharama nafuu iliyokuwa kijitonyama. Ilikuwa na kila kitu ndani. Kwa mimi ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kulala kwenye hoteli kubwa kama ile. Siku ile ilikuwa ni moja siku nilikuwa ni na furaha sana. Ndoto yangu ya kusoma ilikuwa inaenda kutimia. Tena inatimizwa na mtu ambaye sikutegemea kabisa kwenye maisha yangu. Kweli usimdharau mtu yeyote duniani ingawa mimi Raya hatukuwa marafiki kipindi tunasoma, lakini tulikuwa tunaheshimiana sana. Heshima ile bila shaka ilimpa moyo Raya kuweza kunisaidia leo hii. Samoja kamili tulikutana na Raya pale Diva Hotel kulikuwa kuna mgawa mzuri wa kisasa mbele hoteli ile tulikana kupata chakula cha usiku. Wakati tunakula tuliongea mambo mengi sana na Raya. Alinisimulia mambo mengi sana kuhusu maisha yake. Kumbe kwa sasa bidada Raya alikuwa ni mke wa mtu. Alinisimulia mateso anayopata kutoka kwa mumewe. Mumewe alikuwa ni mtu wa kisirani sana na alikuwa na mademu wengi. Pia hakuwa anampa vizuri haki yake ya tendo la ndoa. Ngoja nikupe siri msikilizaji, ewe mtoto wa kike unanisikiliza. Ukiona performance ni mbovu ya mumeo, uje ana mademu wengine nje. Ambao huko anatumika zaidi kuliko hata anavyokuja kuitumikia ndoa yake. Kwa hiyo hata mume wa Raya alikuwa hatumiki vizuri ndoa yake. Na Raya alikuwa analalamika kuhusu hilo, kwamba hatimizi haja zake za ndoa vizuri. Kwa sababu mwanaume yule alikuwa anajali sana wanawake wa nje. Kikweli kipindi Raya ananisimulia hayo, mimi nilibaki nimedua tu. Kumbe unaweza kumuona mtu anaendesha Prado mjini, anaendesha Haria, anaendesha Subaru, Toyota, gari kali. Ukamwonea gere, kumbe ndani ya moyo wake anabubujiko na machozi mazito huku anaendesha ile Prado. Akanambia sasa Abdul mimi nitakupa hela, nikamwambia nitashukuru sana ya dadangu. Akanambia nitakupa hela lakini kwa masharti. Nikamwambia masharti. Ya, sharti moja tu. Nikamwambia nipo tayari kufuata sharti lolote lile Raya. Hata ukiniambia kwamba ni usaki ya ukimu dunia nzima nikupatie nitafanya hivyo. Hata ukiniambia ni mtafute shetani ni muue ili we uende sehemu salama mbinguni nitafanya hivyo. Raya sharti gani unataka kunipa? Hata ukiniambia kwamba niichukue dunia nzima hii. Wewe ndio uwe malkia wa hii dunia nitafanya hivyo. <laughs> Nakumbuka nilivyomwambia hivyo Raya alicheka sana. Akanambia una utani sana Abdul nikamwambia no. <laughs> Kawaida. Niko tayari kufuata shauti lako lolote. Kweli? Nikamwambia kweli na kuambia niko tayari niambie chochote. <sighs> Nitakupa shilingi la kitano leo. Na nitakuwa na kutumia matumizi kila utakapohitaji. Lakini naomba twende chumbani ukaniridhisha Abdul. Ukaupe na fumo ya wangu. Ukanipe vile nilivyovikosa tangu niolewe na mume wangu. Na tutakuwa tunafanya hivyo kila nitakapokuwa nahitaji. Uh, Sasa kwanza nilihema sana. Nilihema. Nilipigwa na butwa. Kwanza sikutegemea kupata msaada mkubwa kama ule kutoka kwa Raya. Ulikuwa ni msaada mkubwa uliokuja kwa wakati nilokuwa na uhitaji sana. Kwangu mimi laki tano ilikuwa ni zaidi ya msaada. Tatizo lilikuja hasa katika sharti lake. Raya alikuwa anataka kufanya mapenzi na mimi. Lilikuwa ni sharti gumu sana kwangu. Pesa nilikuwa nazitaka lakini kufanya mapenzi na Raya tena mke wa mtu aise nilikuwa sitaki kabisa. Akaniuliza umenielewa Abdul nikamwambia nimekuelewa Raya lakini wewe ni mke wa mtu akasema kwa hiyo utakuwa mtendaji wake mumeo. Hizi laki tano ninazotaka kukupa wewe nimemwibia yeye. Je, kumwibia hela zake ni kumtendea haki? Nimeiba hela kwa mume wangu. Je, nimemtendea haki? Raya aliongea huko akinionyesha lile burungutu kubwa la pesa. Akanambia kama utaki pesa nenda kwa miguu mtwara. Oh. <laughs> Aisee nilikuwa katika wakati mgumu sana wa kufanya maamuzi katika maisha yangu. Nilijikuta nikikubari kufanya mapenzi na Raya sio kwa kumpenda ila kwa kupenda kusoma. Nilemwa kutumia mwili wangu kwa manufaa ya maisha yangu ya baadaye. Tulivunja amri ya sita ndani ya Diva Hotel mimi na yule bidada Raya, mke wa mtu. Yote ni kwa sababu ya kuisaka elimu yangu. Nilishtuka kuangalia saa yangu nikakumbuka nilikuwa na ahadi na mayasa. Saa mbili usiku tengeru. Sasa ilikuwa ni majira ya saa moja kamili. Nikajiandaa kwa ajili ya kwenda kutekeleza ahadi hiyo. Nikaoga nikavaa suru yangu vizuri ya jeans pamoja na t-shirt nyeupe. Chini nikavaa raba nyeupe nilipulizia perfume nilikuwa nanukia vizuri sana. 
nikaenda zangu pale Tengeru Hoteli. Nikafika hotelini majira ya saa mbili na dakika mbili nilimkuta Mayasa ameshawasiri. Mayasa alinilaki kwa furaha kubwa sana. Tulikana Mayasa tukaongea mambo mbalimbali hadi majira ya saa za usiku. Ndipo Mayasa alipotaka kujua sababu ya mimi kuwa na mawazo na kuongea peke yangu wakati tunafanya usairi pale chuoni. Akaniambia Abdul, nikamwambia naam, kwa nini unaonekana mtu mwenye mawazo sana? Nikamwambia niko sawa Mayasa. Akaniambia no uko sawa Abdul. Unafikia tu unaongea peke yako? Nikamwambia kweli nina matatizo Mayasa. Ila tutafute sehemu iliyotulia na itakueleza. Uosha kwa rafiki yangu sasa sina budi kukwambia. Mayasa akaniambia nitafurahi sana. Sehemu gani unadhani itakuwa nzuri kwako? Nikamwambia okay, popote pale patakapokuwa pametulia zaidi ya hapa. Mayasa akaniambia poa, kesho jioni nitakupigia. Tutaenda moshi kule kuna bustani moja nzuri sana imeongeza nikamwambia sawa Mayasa. Tulikodi taksi pale Tengero. Ilo turudisha mpaka Arusha mjini. Alinacha hosteli za chuo na yakaelekea kwao. Kesho yake tulienda Moshi na Mayasa. Paradise Garden ndipo aliponipeleka. Ilikuwa ni sehemu tulivu sana yenye maua mazuri na majani machache yaliyopandwa kwa ustadi mkubwa mno. Kulikuwa kuna meza zilizozunguka pale maeneo yale. Tulichagua meza moja tukakaa mimi na Mayasa nikaanza kumsimulia historia ya maisha yangu. Nilimsimulia Mayasa historia ya maisha yangu kuanzia Bagamoyo, magumu yote niliyopitia katika masomo. Nikamsimulia jinsi nilivyokutana yule bidada raia na mkataba wa ngono niloingia na raia. Sasa nilikuwa mtumwa wa raia. Kumpa penzi raia kila atakapojisikia na kunihudumia katika matatizo yangu yote. Ukweli sikuwa na mpenda raia. Sikuwa na mpenda na sikuwa na upenda ule mkataba wa ngono. Niliuchukia sana. Lakini sikuwa na jinsi. Mayasa. Mimi nilikuwa napenda kusoma. Ilibidi nifanye hivyo anavyotaka yeye raia. Na mimi raia naye hakuwa ananipenda. Alinipenda mimi kwa ajili ya ngono tu. Alinifanya sexy toy. Nilimaliza kidato cha sita kwa kusomeshwa na raia chini ya mkataba wa ngono. Matokeo kidato cha sita yalipotoka nikafaulu vizuri. A ya biolojia, B ya fizikia na B ya hesabu. Nilichaguliwa kusomea udaktari katika chuo cha udaktari ya Parusha ambapo ndipo jana niliweza kukutana na wewe Mayasa. Hey. Pole sana Abdul. Hakika umepitia umepitia makubwa sana. Umekuwa mtumwa wa mapenzi. Sasa una mpango gani Abdul? Natamani kujitoa katika utumwa huo lakini sina jinsi Mayasa. Elimu yangu inamtegemea raia. Maisha yangu inamtegemea raia. Nitakamomaliza chuo na kupata kazi hapo ndipo nitapokuwa nimejivua utumwa huo ngono. Nitakuwa nimejivua utumwa wa mapenzi kama ulivyowita. Abdul, nam. Nataka nikusaidie bila sharti lolote. Dhabira yangu ndani ya moyo wangu nimemkuku kusaidia. Nimependa harakati zako za kuitafuta elimu. Unaonesha unapenda kusoma na una akili sana. Nilimshukuru sana Mayasa. Nilimuona mwanamke mwenye moyo wa ajabu sana. Tuliagana huko akikodi gari iliyoturejesha mpaka Arusha mjini. Sasa nilihamia himaya mpya, himaya ya Mayasa. Nilimkabidhi kila kitu kuhusu maisha yangu, kasoro moyo wangu tu. Nilipunguza mawasiliano na bidada Raya na kuongeza mawasiliano na Mayasa. Ilikuwa ni siku ya Jumatano jioni. Nilikuwa na Mayasa tunajisomea darasani. Simu yangu ikaita ilikuwa ni Raya. Akaniambia wewe unajifanya kiburi. Mimi nimekusomesha umefika chuo najifanya mjanja eh? Sasa kesho nakuja huko kwa Arusha nione kinachokuzozoa. Ole wako nisikie kuna mwanamke. Ole wako. Alizungumza Raya bila hata salamu. Aliwaka kwenye simu. Mimi sikumjibu nikakata ile simu na kuizima kabisa. Hamu ya kusoma ilinisha. Mayasa alisikia kila kitu alichokisema Raya. Raya alikuwa ananikaripia kama mtoto na kwa nguvu mno. Alafu mimi na Mayasa tulikuwa karibu sana. Alinunia sana huruma. Hamu ya kusoma ilinisha nilimwaga Mayasa na kurudi zangu wa hosteli. Nilifika kitandani na kulala chali. Nilifikiria mustakabari wa maisha yangu nilijiona ni mtu mwenye mikosi mno kwenye hii dunia. Sikuwa naamini kama Raya anaweza kuja. Nilijua ni mkwara. 
Nililaumu maskini wangu. Nililaumu maskini wa wazazi wangu. Machozi yalinitoka yenyewe taratibu kabisa. Nikawisi mkono laini ukinifuta machozi nilifumbua macho yangu na kumwangalia alikuwa ni mayasa. Akaniambia acha kuli Abdul nimejitoa kukusaidia kwa lolote kaka yangu. Naamini tutashinda huu mtihani. Tutamshinda raia. Sitakubali ulie tena. Mayasa alinibembeleza sana siku ile. Mwisho nikamwelewa kisha nikanyamaza. Ilipita wiki moja tangu Raya nipe vitisho vyake hakutokea Arusha wala hakunipigia simu. Nikajua labda mekata tamaa. Nikiwa naishi maisha yangu kama kawaida furaha ikanirejea huku nikimtegemea Mayasa katika kila kitu naye hakuchoka alinisaidia. Upande wa darasani nilikuwa nafanya vizuri sana katika masomo. Nilikuwa nina uelewa mkubwa sana. Mayasa hakuwa mzuri sana darasani. Alijitahidi nilijitahidi mno kumsaidia kila nilipopata nafasi. Nilielewana sana na Mayasa. Sasa tukao tunaitana Met. Kufupisha neno la kizungu classmate. Likiwa lina maana mtu unayesoma naye darasa moja. Kwa Kiswahili tunasema mwanafunzi mwenzangu. Tulifuatana muda wote mimi na Mayasa, classmate mwenzangu. Mwanafunzi mwenzangu. Tulijisomea pamoja, tulikuwa mithiri ya chanda na pete, mimi na mayasa. Kila mwishoni mawiki tulikuwa tunatoka njia jila arusha kutembea na mayasa. Na kumbuka jumamosi moja ilinikuta same na mayasa. Sasa tulikuwa marafiki tuloshibana, nilikuwa najua mengi mno ya mayasa. Na mayasa pia likuwa najua mengi na yunyosu mimi. Kumbe baba yake Mayasa alikuwa ni balozi, alihamis makamu wa rais wa Zanzibar. Baba yake alikuwa ni mtu mkubwa sana serikalini lakini hakuna hata siku moja aloniita mke mdomoni mwake. Nilisikia tu kutoka kwa watu wa pembeni. Na kumbuka siku ile tulirudi chuo majira ya saa mbili za jioni kutoka maeneo ya Same. Same ilikuwa mbali kidogo na jiji la Arusha. Mayasa alinirudisha kwangu mimi hosteli ili na yeye arudi kwao. Tulienda same na gari lake siku ile. Nilipofika karibu na chuo changu, nje nikakutana na Justin. Kijana tulikuwa tunakaa naye chumba kimoja pale hostel na alikuwa ni rafiki yangu pia. Akaniambia da fadhari umerudi Abdul kuna mgeni wako ndani. Nikamwambia, "Nani?" Akasema simfahamu, ila amefika zamani sana." Nikamwambia, "Sawa kaka." Tuliingia ndani mimi na Mayasa tukiwa hatuna wasiwasi hata kidogo. Tulipofungua mlango kuingia ndani tulimuona msichana amelala kitanda ni kwangu nikashtuka sana nilipomwangalia kwa makini alikuwa ni raia nilishtuka zaidi sana nikaogopa Akasema naitwa Raia Mohamed Aliongea raia huko akimwangalia Mayasa Mayasa Ali Mayasa alijibu kwa kujamini mno Raia akasema wewe ndio unajifanya unajua sana kutembea na wanaume wa watu eh? Aliuliza hivyo raia Mayasa kama mbebu sema kilicho kuleta. Raia kasema kilicho nileta. Ndo hiki nacho kiongea. Usione vinaelea dada. Aliongea hivyo raia. Mayasa kama mbia sina muda kongea na wewe. Raia kaniita Abdul. Siku mwitikia. Siku mwitikia kabisa raia. Akendele kusema umenisaliti kwa sababu ya hiki kikaragosi. Delika kime nikao na mwangare raia. Kumbuka nilepo kutoa Abdul. Kumbuka siku ile pale Mwenge ningekuacha ungekutana na hiki kikaragosi leo. Raia aliongea maneno aloniingia kidogo. Pamoja na madhifu yake Raia kadhaa. Lakini Raia alikuwa na mchango mkubwa sana katika maisha yangu hadi nilipofika sasa. Na ukizingatia kweli pasipo ye Raia, huenda nisingekutana na Mayasa. Raia kaniambia sasa chagua moja Abdul. Utakuwa na mimi au huyo kikargosi wako. Raya alizungumza hivyo kisha kashusha pumzi. Alishusha jazba sasa. Alikuwa na kwa upole tu. Kiukweli nilibaki njia panda. Raya na Mayasa wote walikuwa na mchango mkubwa sana katika maisha yangu. Na wote wananiangalia mimi kusubiri jibu langu. 
Mayasa sio mpenzi wangu. Nilijua nimetamka kwa sauti kumbe sauti haikutoka nje. Mdomo ulikuwa unatetemeka tu. Ndani moyo wangu nikajisemea Mayasa sio mpenzi wangu. Sasa kipindi na waza hivyo mimi nikajua nimeongea kwa sauti. Kumbe zangu bado ananiangalia tunimchague mmoja kati ya Raya au Mayasa. Msikilizaji kabla sijakwambia nilimchagua nani. Wewe unaweza kunishauri hapo nimchague nani? Na wote wana umuhimu kwangu. Raya akasema tena, "Abdul, chagua." Mayasa akaingilia kati, "Chagua nini? Mimi Abdul sio mpenzi wangu." Aliposema hivyo Mayasa, Raya akauliza, "Ni nani yako sasa kama sio mpenzi wako?" Mayasa akasema, "Ni rafiki yangu tu." <laughs> ah, ah, siku zote mapenzi yanaanza kunywa rafiki. Upo. Mm, okay. Nyinyi si marafiki? Basi mimi ni mke wa Abdul na nasema naomba muvunje kabisa urafiki wenu. Siutaki, siutaki, siutaki atakusikia. Mkewe ndo nimeshasema. Alizungumza hivyo Raya, Mayasa akamuuliza, "Raya, hivyo ni mke wa Abdul?" Raya akasema hilo ni jibu au swali unauliza? Mayasa akauliza tena, "Una hakika Raya kwamba wewe ni mke wa Abdul?" Raya akasema ndio. Mayasa akamwambia, "Na saleje? Unamhitaji?" Swali hilo aliloliuliza Mayasa lilimshtua sana Raya. Swali hilo aliloliuliza Mayasa lilimshtua sana Raya, lilimshtua hali ya hewa ikabadilika mule ndani. Mayasa akasema, "Mimi ni Mayasa Alhamis, unanikumbuka?" Mumeo Salehe ni kaka yangu, mtoto mama mdogo Fatuma. Au nimpige Salehe nimuulize kama kakuacha. Mayasa aliongea huko akitafuta namba za Salehe katika simu yake. We, Raya alikuwa amechoka hoi. Hajui ni lipi aseme, lipi aache alikosa kauli kabisa. Ghafla alitoka nje ile hosteli kwa ghadhabu mithili ya rocket bila hata ya kuaga. Nikagundua kitu kimoja kuhusu Mayasa. Mayasa alikuwa ni msichana msiri sana, alinificha cheo cha baba yake hadi sasa. Pia kumbe alikuwa ananificha kama Raya ni wifi yake. Hakuniambia kabla. Nilianza kumwangalia Mayasa kwa jicho la kumogopa sasa naweza nikawa nipo karibu na mtu ambaye ni mzito hata mimi bila kujua. Wana niko na mpelelezi afu naishi naye bila mimi kujua. Nilianza kumogopa Mayasa. Nilianza kumogopa. Mayasa kaniambia usijali mate. <laughs> Are yeye ni wifi yangu. Lakini yeye hakuwa ananijua. Tulionana na Raya siku moja tu, tena siku ya harusi yake na kaka Sale. Hata ulivonisimulia historia ya maisha yako, ulipataje jina la Raya? Sikujua kama Raya wifi yangu na sikufikiria kabisa. Leo nilivomona hapa ndo nimemkumbuka. Mayasa alinijibu kitu ambacho nilikuwa nakifikiria. Nikamwambia sawa mate, nimekuelewa. Mayasa, mimi na yeye tunaitana mate. Kumbuka tunafupisha ile classmate. Yeye ni mwanafunzi mwenzangu, kwa hiyo tunaitana mate. Nikamwambia sawa mate, nimekuelewa. Tulitoka nje na kumwangalia Raia ameenda wapi? Hatukumuona na hatukujua ameelekea wapi. Sijui aliyeyuka mithili ya upepo, we don't know. Baadaye Mayasa aliniaga na kuondoka na kwao. Yaani akaenda kwao. Huku mimi nikawa nabaki ni mwingi wa mawazo. Baadaye Mayasa aliniaga, akaondoka kuelekea kwao. Huku mimi nikabaki ni mwingi wa mawazo sana. Niliwaza mno. Nilisinzia nikiwa nina mawazo yangu. Lakini kutokana na uchovu kutoka maeneo ya Same na ukijumlisha na mawazo ya kuhusu Raia Hai hey, sendo ni yeye nchanganya kabisa nikajikuta na lala 444 Sa kumi za usiku simu yangu si ilitoa mlio wa sauti nilo utengea kwa ajili ya muitikio wa ujumbe mfupi Ikimaanisha kwamba kuna message mpya imeingia kwenye simu yangu majira za kumi za usiku 
Meseji hiyo ikasema umeuchokoza moto. Niliacha zamani ukatili, wewe unajitahidi kunirudishia huko, si ndio eh? Nilikuwa katili sana zamani kama upendi nirudie tabia zangu za zamani na kuomba chana na kikaragosi. Nitakuwa nitamua pia na wiki kikaragosi wako na kupa siku tatu za kufikiria juu ya swala hili. Mimi bado ni parusha. Ninachokiongea hapa na kimaanisha. Lu. Ilikuwa ni message nzito. Kwanza nikakaa kitandani na kurudia kusoma ule ujumbe mara tano tano. Jasho lilikuwa linantirika kama maji. Deka mtumia ule ujumbe mayasa. Hakunijibu. Haja nijibu mpaka leo mayasa. Asubuhi na mapema walikuja watu wanne nisiwafahamu. Walikuwa wamefuatana na kiongozi wa hosteli, mshauri wa wanafunzi na rais wa chuo. Walinita pembeni na kuniambia, "Sisi ni askari wa kituo kikuu cha polisi Arusha, unahitajika kituo cha polisi kwa maujiano kidogo." Ah, limefanya nini jamani? Wakaniambia utajua huko kwa kituoani. Askari mmoja alinyanyua kwa nyuma ya surali yangu na kupelekwa mpaka kituoani. Ilikuwa natembelea vidole vya miguu. Wanafunzi wenzangu walinionea sana huruma pale chuoani. Sikujua nimekosa nini, hawakujua nimefanya nini. Baada ya kufika kituoni ndipo nilipoambiwa kosa langu. Eti nilituhumiwa kwa kumua mayasa. Na ujumbe wangu wa vitisho juu yake ulikutwa katika simu yake na ulitumika kama ushahidi. Nilihemewa sana. Nidilia sana. Niliuona mwisho ndoto zangu umetimia. Nikajua nitawazea jela. Niliwekwa selo nikisubiri ushahidi ukamilike. Aisee. Nikiwa ndani ya selo niliwaza mambo mengi sana. Moja kwa moja nilijua kama kweli Mayasa ameuawa basi raia ndiye mhusika mkuu wa kifo cha Mayasa. Lakini ujumbe ule nilomtumia Mayasa ulikuwa naniweka mashakani mimi. Nilikuwa nalia mithili ya kichanga. Ile message mimi nilikuwa nimeforward tu kwa Mayasa aione kile ambacho raia alikuwa amenitumia. Ndio message ambayo ikanihukumu mimi leo ikuwa sero. Afande alikuwa anaitwa John ndiye aliyepewa jukumu la kupeleleza kesi ya kifo cha mtoto wa makamu wa rais wa Zanzibar. Mayasa. Huko pelelezi mahiri Tanzania wakiletwa Arusha kufumbua chanzo cha kifo hiki kisichoeleweka. Mi mwenye sielewi Mayasa ameuawaje? Sielewi. Sielewi. Kauawa vipi Mayasa? Sielewi. Afande John alianza kunihoji mimi kwanza. Mtumio wa kwanza wa mawajali nilikuwa ni mimi. Akaniambia unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Abdul. Akaniambia taja majina yako matatu. Nikamwambia naitwa Abdul Ramadhan Washiro. Akaniambia kabila lako nikamwambia mimi ni msukuma. Niambie uhusiano wako wewe na Mayasa. Nikamwambia alikuwa my classmate tu. Hamkuwa na uhusiano kimapenzi? Nikamwambia hapana. Alikuwa ni rafiki yangu kawaida tu. Sasa kwa nini uliamua kumua rafiki yako? Ah, sijamua mimi afande. Soma ujumbe. Nikamwambia ujumbe mimi amenitumia Raia. Mimi nikaofuadi tu kwa Mayasa kwa sababu ni rafiki yangu. Raia ndo nani? Ilibidi nimsimulie afande John kila kitu kuhusu ugomvi wetu mimi na Raia. Nikarudishwa selo na afande John alikwenda kwa kina Raia kumuhoji. Hakuwa napajua na wala Nilikuwa sipajui ila alisema atapajua watu. Afande John alifanikiwa kufika nyumbani kwa dada yake na Raia. Baada kumuonesha kitambulisho cha polisi, Raia alishangaa sana. Jamani, we ni askari wa tatu kuja kunihoji leo. Walikuja maskari wengine hapa. Ndio, na mmoja katoka nusu saa iliyopita. Walikuwa na vitambulisho? Ndio, walionesha vitambulisho. Unayakumbuka majina yao? Nayakumbuka sana kwa kuwa majina yao yanafanana. Wanaitoje? Wote wanaitwa Afande John. Afande John alisikia kizunguzungu na mivumo isiyoeleweka masikioni mwake. 
ilikuwa ni taarifa ya kushangaza sana. <sighs> Itabidi nikakuoje kitoni. Afande John aliona pale sio mahali salama kabisa pa kufanya mahojiano. Walifuatana na raia kuelekea kituoni. Walifuatana na raia kuelekea mpaka kituoni. Hapakuwa na umbali mkubwa sana toka nyumba nyumba aliyokuwa anakaa raia hadi kituo cha polisi Arusha. Raia alikuwa anakaa katika nyumba ya dada yake aliyokuja kukaa kwa muda ili kutekeleza aliyokuwa ameyakusudia kutenganisha penzi la Abdul na Mayasa kama alivyokuwa anaamini yeye ya kwamba mimi na Mayasa eti tulikuwa wapenzi. Afande John akamwambia raia hebu niambie vizuri kuhusu hao askari waliokuja kukoje kwako. Ndio kama nilivyokuambia Afande, walikuja askari wawili kunihoji. Mmoja alikuja asubuhi na mwingine alikuja muda mfupi kabla ya wewe hujafika. Na wote walitaka maelezo yangu kuhusu kifo cha Mayasa na uhusiano wangu na Mayasa na Abdul. Wewe uliwajibu nini? Yule wa kwanza sikumjibu kitu, maana aliniacha kwenye mshtuko mkubwa sana baada ya kuniambia Mayasa amefariki. Sikuamini kama Mayasa amefariki. Nilikuwa nalia tu kila alichokuwa ananiuliza. Askari yule alifanya kazi ya kulibembeleza tu kisha kaondoka. Na askari wa pili ilikuwaje? Yule alinikuta nimetulia sasa. Nilimweleza kila kitu kuhusu ugomvi wetu mimi Mayasa na Abdul. Alisemaje baada ya maelezo yako? Aliandika kwenye kitabu chake na kisha kaondoka. Afande John alishusha pumzi ndefu sana akajua ngoma sasa imeshaanza kuwa nzito akamfungia raia selo na akatoka nje kwenda kutafakari. Alikaa chini ya mwembe kwa muda mrefu. Mwembe uliokuwa pale nje kituo cha polisi akawa anawaza na kuwazua. Simu yake ikawa inaita, namba ilikuwa ni ngeni. Namba zilizotokea tu. Akaipokea akaiweka sikioni. Halo? Halo nani mwenzangu? Unaja kulijua jina langu? Cha umuhimu acha kufuatilia hiyo kesi. Utauawa bure unaham ya kumweka Adam Keo. Wewe usinitishe wewe kijana. Nitakuwa sikutishi. Una jeuri ya kuniua mimi wewe. Unajifanya kiburi. Nitawakamata wote wa waji nyinyi, waoga wa pumbavu wakubwa nyinyi. <laughs> Afande. Utaenda kukamata kuzimu. Afande Joni alihisi amerukiwa na kitu cha majimaji utosini. Aligusa kwa mkono wake kulia. Aligusa yale majimaji. Sauti ya kwenye simu ilianza kucheka. Ghafla ngozi ya Afande John ilianza kuvuka. Afande John alitupa simu yake chini alisikia maumivu makali sana. Afande John alikufa taratibu. Alikufa kifo sawa na alichokufa Mayasa. Sasa ilikuwa ni mshikeshike. Mauaji ya polisi kuuawa nje kituo ilizua mambo mengi sana. Mauaji haya ya pili yaliwafanya polisi wafikirie nje ya boksi. Watumia wawili wapo ndani lakini Afande John kauawa akiwa nje. Bila shaka wauaji wale waliomuua Mayasa sio waliokuepo selo. Mauaji Mayasa yalitikisa jiji la Arusha. Arusha iligeuzwa nje ndani kumtafuta muuaji au wauaji hawakupata fununu zozote zile polisi walibaki gizani giza totoro Mayasa alikuwa ni mtoto wa mtu mkubwa sana serikalini serikali tu mawapelelezi mahiri watatu kuja rusha kumsaka muuaji walikuja wapelelezi hao watano na kila mmoja alivuliwa ngozi kwa siku yake waliuawa kwa yale maji yaliyomuua Mayasa na hisi ilikuwa ni tindikali Maji ni asiri. Mmoja alikutwa mikufu hotelini kwake akiwa melala, ngozi ikiwa imejitenga na mwili wake. Wa pili alikutwa mikufu akiwa kwenye gari lake. Aina ile ile kifo alichouawa mwenzake. Wa mwisho aliuawa mgawani. Alikuwa na kula chakula cha usiku. Wote walotumwa kuja kupeleleza kesi ya Mayasa huyu walikwenda. Walikwenda na maji. Siku tano zilitosha kuwavua ngozi wa pelelezi watatu. Waliuawa kwa maji yale yale yenye asili, yaliyomuua mtoto wa makamu wa rais Mayasa. Maji yale yale yaliyomuua Fande John. Hali sasa ilitisha. 
hali sasa ilitisha. Ndani ya selo hali yangu ilikuwa mbaya sana msikilizaji. Polisi hawakuwa wamenipiga hata kidogo. Lakini nilikuwa nimechoka tabani. Nilichoka kimwili, nilichoka kimawazo, nilichoka kiakili, nilichoka kwenye kila kitu. Kifo cha mayasa kiliniumiza sana kichwa. Akili ni mwangu nilijua raia anahusika kwa asilimia zote. Nilikumbuka sana wema wa mayasa. Mayasa alikuwa ni malaika kwangu. Mayasa alikuwa ni mwanamke mwenye roho ya kipekee sana. Alinisaidia bila ya shariti lolote. Nilikumbuka kila dakika mule selo. Kwa wema alonitendea mayasa. Sasa kani mkamchukia raia mazima mazima. Nikamchukia. Chuki kwa raia ilianza taratibu. Sasa ilikuwa ime, imeota mizizi. Nilimuona ni adui yangu nambari moja katika idunia. Adui kwa kumua mayasa. Rafiki mwenye upendo wa kweli kwangu. Wazazi wangu hawakuwa wanajua kama niko jela. Na wala sikutaka kuambia. Maana hata ningewaambia isingesaidia lolote. Maana hakuna atakayekuja. Wasingekuwa na nauli ya kujarusha. Nilikuwa najua hali ya uchumi ya nyumbani. Niliacha kuambia nikihofia kuwapa pressure za bure. Wakati nikiwa nawaza hayo mlango wa gate uliweza kufunguliwa. Aliingia askari mmoja wa kike, alikuwa na sura ya huzuni. Alikuja kunipa taarifa mbaya ya kifo, taarifa ya kifo cha Afande John. Nikauliza, ina maana raia kamua kumua Afande John? Akanembea sezani kama raia anahusika. Afande John amefariki wakati raia yuko selo. Nikamwambia unasema? Akasema ndio hivyo. Abdul, hebu tuambie Mtu mwingine ambaye unahisi anaweza kuwa ni nyuma ya mauaji haya Abdul tuambie. Nikamwambia kuna ni nalo lijua Afande kwenye hili. Sijui kitu Afande. Sijui kitu. Nazungumza hivyo huku machozi yananitoka. Nikarudishwa selo baada ya maujiano mafupi na askari yule wa kike. Sasa ndipo nikaona uzito na ugumu wa kesi hii ili kwa kinikabiri. Nikaamua kueleza wazazi wangu wa Bagamoyo kwa simu. Sikuwa na jinsi sasa, nilikuwa nahitaji hekima za wakubwa. Nilikuwa nahitaji sana majali ya Mungu kutoka katika mkasa huu mzito. Nilikuwa nahitaji sana hekima za wakubwa. Nilikuwa nahitaji sana majali ya Mungu ili kutoka katika mkasa mzito. Niliomba wale askari simu wa wapigi wazazi wangu ni watarifu juu kwa kamato kwangu wakaniruhusu. Nilimweleza baba yangu mzazi mzee wa shiro juu ya kukamato kwangu na polisi na tuhuma za mauaji zinazonikabili. Aise baba alisikitika sana. Kwa mara ya kwanza nilimsikia baba akilia tena kwa simu. Nilipata na uchongo sana. Mimi nilikuwa mtoto wake wa kwanza kati ya watoto wake mbili. Mimi ndiye nilikuwa tumaini hai la familia yangu. Mtoto nilisoma zaidi ya wote katika familia yangu. Habari ya kutuhumiwa kwangu kwa kesi ya mauaji kwa baba ilikuwa ni mithiri ya kuzimika ghafla kwa mshumaa pekee alokuwa anautegemea gizani. Pamoja na yote aliniahidi kitu, akaniahidi lazima aje Arusha punde tu atakapopata pesa. Nilijua hato kuja Arusha karibuni. Na pengine hato kuja kabisa. Na naweza kuwazea jela Arusha bila kumuona ndugu yangu yoyote. Nilikuwa najua hivyo. Tulikuwa mafukara sana nyumbani. Lakini kidogo nikapata imani kwa kuwa nyumbani walikuwa nafahamu sasa kwamba mtoto wao nipo katika matatizo makubwa kule ugimani Arusha. Nilikuwa nipo katika matatizo makubwa. Kwa upande wa polisi wa Arusha ilikuwa ni heka heka ndani ya jiji. Walitafuta wachuna ngozi wale wasio na huruma bio. Walikamata kila walie muhisi, lakini hawakufanikiwa kukamata muwaji halisi. Kama umetoweka ghafla Arusha, jiji likabaki likisubiri muwaji yule katili. Atbapi. Alitokea muwaji. Safari hii katika jiji la Mwanza. Nakumbuka tena 
yalikuwa ni mauaji ya aina ile ile kama iliyotokea Arusha. Katika chuo kikuu cha St Augustine cha huko jijini Mwanza kuna mwanafunzi aliuawa kikatili sana. Alikuwa anatoka kujisomea usiku, akielekea hostel, hadi nyang'anywa njiani roho yake maskini. Maiti yake iliyokotwa asubuhi katika uwanja wa mpira wa chuo ikiwa haitamaniki. Ngozi iliyokotwa upande wa goli la kaskazini kiwiliwili kisicho kuwa na ngozi kiliyokotwa karibu na goli la kusini. Yalikuwa ni mauaji kinyama sana yaliyoacha na uoga watu wengi sana. Yaliyoacha na uoga wanafunzi wengi sana wa hiko chuo. Chuo kikubwa kabisa jijini Mwanza. Mwanafunzi huyo alikuwa ni mtoto wa waziri wa ujenzi, Mheshimiwa Karim Nduguga. Polisi wa Mwanza nao walipata ekaeka kama ilivyokuwa kwa wenzao wa huko Arusha kwa kumsaka muaji huyo asiyekuwa na huruma. Lakini hawa kumpata muaji na wala hawakukaribia kumpata kabisa. Ndipo hali ya hatari katangazwa nchi nzima na waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Frank Chali ilitolewa tahadhari hasa kwa watoto wa viongozi wakuu wa chama na serikali. Watoto wa vigogo wakawa na lindo haswa huku doria za polisi zikishamiri mno. Mimi na yule bidada raia tuliendelea kusota sero. Sasa tulihamishiwa gereza kuarusha. Ilikuwa ni kwa usalama wetu kama polisi walivyosema wiki mbili zilipita maisha yetu yakiwa ni sero. Kumbuka ilikuwa ni siku ya Jumatatu asubuhi. Ya wiki ya tatu tangu niamishiwe magereza. Nilitolewa selo na kupelekwa katika chumba cha maujiano cha gereza lile. Siku hii nilihojiwa na mtu mpya kabisa. Hakuwa wa gereza la Arusha maana wengi nilikuwa nawafahamu sana. Akaniambia unaitwa nani? Nikamwambia anaitwa Abdul Ramadhani Washiro. Akanambia niambie kwa kifupi ulivyolelewa hili sakata. Nikamsimulia yule bwana kila kitu tangia safari yangu ya kutoka Bagamoyo mpaka nilipofika Arusha. Akanambia unajua kwa nini mmekwa ndani? Nikamwambia ndio unajua. Akanambia kwa nini mmekwa ndani? Nikamwambia kwa ajili ya usalama wangu. Akasema sasa mimi nataka nikutoe nje Abdul. Nikamwambia ati nini? Akasema ndio. Nataka nikusaidie ndikutoe nje lakini nje unatoka kwa masharti uende ukasaidie jeshi la polisi Akanambia usiona shaka Maana mimi nilikuwa na hofu salama wangu ataniua vibaya mno Lakini ule jamaa akaniambia usiona shaka utakuwa na mimi kila tu utakayopiga mimi naitwa Daniel Mwaseba Nikashtuka Kusikia ile jina Hakuna mtanzania ambaye alikuwa halijui jina la Daniel Mwaseba Alikuwa ni mpelelezi namba moja Tanzania. Alikuwa ni mtu hatari kuliko hatari yenyewe. Alishawahi kuliokoa taifa hili katika matatizo makubwa sana. Aliliokoa kutoka katika hila mbaya za maadui zetu. Alikuwa ni kijana makini mpiganaji mzalendo wa kweli na nchi yake. Kuja kwa Daniel Mwaseba kwenye kesi hii, nikajua mambo yamefikia pagumu. Mbele ya Daniel nilikuwa radhi nditolewe. Niliamini nitakuwa salama. Nilikubali. Tulitoka gerezani tukiwa tumefuatana na Daniel Mwaseba. Nilijisikia fahari sana kufuatana na Daniel. Njiani nilikuwa namuuliza hili na lile. Yeye yeah, alikuwa ananijibu kwa mkato tu. Daniel alikuwa ananipeleka kijenge juu. Kijenge juu kwenye nyumba nilipopangiwa na jeshi la polisi kuishi kwa muda. Hostel haikuwa sehemu salama tena kwangu. Tulishuka kwenye gari ya Daniel tukiwa sambamba kabisa. Tulikuwa tunakatisha barabara ili tuingie katika nyumba niliyokuwa nimepangiwa. Wakati tukiwa katikati ya barabara gari dogo aina ya noa nyeusi ilikuja kwa kasi kwa lengo la kutaka kutugonga. Mimi nililiona lakini sikuona jinsi ya kufanya. Lilitukaribia sana. Kwa kasi ile nilijua lazima tugongwe. Lazima tufe mimi na Daniel Mwaseba. Kilikuwa ni kifo dhahiri mbele yetu. Gafla, nilijikuta nimerudi nyuma kwa haraka sana. Gari likapita sentimita chache sana pale tuliposimama na Daniel. 
Kilikuwa ni kitendo cha haraka sana. Siku ile nimerudi vipi nyuma kwa kasi ile? Nikamwangalia Daniel Mwaseba alikuwa anatabasamu. Hana wasiwasi wote ule. Huwezi jua kama kilitukosa kifo sekunde chache zilizopita eti anatabasamu. Kasema huyu jamaa urafiki na Israeli ni mtoro. Nikamsikia tu anasema mwanzo mzuri. Nilimsikia kinongona yeye mwenyewe. Eh sasa hivi nilitukosaje ile gari? Alafu yule jamaa alidhamiria kutugonga kwa makusudi. Akasa nilikuvuta kwa mkono. Tomata mwenyewe ikawa anashangaa. Nimezaje kulikwepa ile gari kumbe bwana nikavutwa na Daniel. Aliniambia tu nilikuvuta mkono. Alijibu kwa kiufupi na kunishika mkono tukarejea kwenye gari yake. Kwa hakika Daniel Mwaseba alikuwa ni mtu ajabu sana. Kwenye gari hakuongea neno. Alikuwa kimya makini na usukani wa gari. Huku akipiga mluzi tu akiimba wimbo nisiouelewa. Lakini alikuwa akiangalia kwenye vyoo vya pembeni vya gari hilo kila mara. Daniel akauliza. Hivi kitu gani cha siri alichowahi kukwambia Mayasa? Gafla, Daniel aliponiuliza hilo swali huku akiwa anaangalia mbele, nikamwambia kuna kitu cha siri alichowahi kuniambia Mayasa. Akanambia una uhakika Abdul? Na kuuliza ili kwa ajili ya maisha yako. Kuficha hakuta kusaidia. Nikamwambia kaka Daniel kweli, Mayasa ajaniambia kitu chochote cha siri. Hakuna siri yoyote aliyowahi kuniambia Mayasa. Safari yetu ilishia kituo cha polisi ya Arusha. Tulikaa kaunta pamoja na Daniel na askari wengine. Mara simu ya mezani ya pale ya kaunta ikaita. Halo? Napiga kutoka magereza Arusha. Eh niambia fande. Kuna tatizo hapa magereza. Tatizo gani fande? Yule mwanamke aliyewekwa mahabuso kwa ajili ya usalama wake amefariki dunia. Nani? Raia. Udasema? Ameua wafande. Natuma askari sasa hivi wajapo. Sawa. Yule askari alituambia taarifa ya kifo aliyoipokea. Ilikuwa ni taarifa ya kifo cha binti Raya. Aiseli nishtua sana. Nilimwona mpaka Daniel ameshtuka. Lilikuwa ni pigo la ghafla mno na la kushangaza sana. Mtu kufariki akiwa mikononi mwa askari sio tatizo sana. Lakini mtu kuuawa mikononi mwa askari, ah hilo lilikuwa ni tatizo kubwa mno. Ndani ya gereza lenye ulinzi mkali kama la Arusha. Ah, yalikuwa maajabu. Aise, tulifuatana na Daniel kuelekea magereza. Daniel hakutaka kuniacha hata sekunde moja. Aliyo lazima wauaji watataka kuniua na mimi. Kwa vyo vyote walikuwa nataka kupoteza ushahidi. Kwa kuniua. Daniel alijua kwa kunitumia mimi ndipo atakapoatia mikononi kwa urais wa uaji. Alitumia kali nitumia mimi kama chambo hivi. Alijua kwa vyovyote vile nitakuwa na windwa ili ni uawe. Tuliwasiri magereza majira ya za asubuhi. Tulikuta hali ya gereza ikiwa shwari na vikundi vidogo vidogo vya askari. Tulienda moja kwa moja kwa mkoa gereza. Niliona mshtuko wa wazi usoni kwa mkuu gereza baada kumuona Daniel. Nadhani alikuwa anamjua kabla na akutegemea kama atakuwa pale. Alitukaribisha kwa heshima, mimi nikabaki kuwa mtazamaji na msikilizaji. Baada ya salamu Daniel alianza kuuliza. <sighs> mkuu Ilikuwaje? Ah, uh, namo vida saa tatu asubuhi. Alikuja mtu hapa. Alidai yeye ni ndugu na raia. Na baada kumkagua, askari wa Kamrusa ingie. Hakuna kitu chochote cha hatari. Baada kama dakika nne, aliaga. Aliagana na marehemu Sero. Lakini baada askari walipoenda kwenye ile Sero, walimkuta ameuawa. Sasa Mku, maremu alipomwona huyo mtu alionesha dalili yote ya kumtambua. Uh, Daniel, siwezi kujibia hilo. Ngoja tumuite askari aliyekuwa zamu. Mku wa gereza alimpigia simu huyo askari na baada ya kumaliza wakaendelea na mongezi yao. Sasa mku. 
Kwa nini mnaisi huyo mgeni ndiye anayehusika katika mauaji? Oh, Marem hakuongea na mtu mwingine yoyote baada ya yule mgeni kuondoka. Naam. Baada ya maelezo hayo ya yule mkuu, askari alipigwa simu na mkuu wa magereza alikuja. Alisema kwamba hakuwa makini kuchunguza kama mgeni na marehemu walikuwa na juana amala. Ye alikuwa tu amewakutanisha kisha kaondoka bila kutafiti kitu chochote kile. Naam, basi tukaongozana na mkuu wa magereza pamoja na Daniel kwenda kuangalia mwili wa marehemu Raya. Ilikuwa ni picha mbaya sana ambayo haitaf, yani haitufutika kichoni kwangu mpaka leo ninapokusimulia hiki kisa. Ni tukiwa mbalo kamwe sitakuja kulisahau. Picha mbaya iliyoje kumkuta binadamu na mfahamu kachunwa ngozi mithiri ya ngombe ni picha mbaya sana kwangu. Nilikuwa namchukia sana raia, si mnakumbuka eh? Lakini siku ile ya tukio nilitoa machozi kwa ajili yake. Nilimunia huruma sana. Nilijua kapitia maumivu makali sana akiwa anapigania roho yake. Mwili usiokuwa na ngozi uliwekwa hapa. Na ngozi ilikusanywa ikaikuwa pale. Hali ilikuwa ni ya kutisha mno. Hakuna aliyeongea kwa zile dakika tano tulizokaa katika kile chumba. Nilimwangalia Daniel Usoni alikuwa na tabasamu bila hata wasiwasi. Ah jamaa na rongu huyu. Alikuwa na tabasamu. Tukarudi ofisini kwa mkuu wa gereza. Sasa nikagundua tabia moja Daniel. Huwa na tabasamu kila mambo yanapokuwa magumu. Daniel alikuwa na tabasamu mbele ya maiti ya raia iliyouawa kinyama sana. <sighs> Nimemwona mkuu. Ni aina ya mauaji sawa na yamayasa. Ni mauaji aina sawa na ya, ya mtoto wa waziri aliyouawa kule Mwanza. Itakuwa ni kundi moja kama somo waji moja lakini awe mtu kiwe kikundi nitahakikisha hafanyi mauaji mengine ya raia wema. Alisema kwa uchungu mkubwa sana bwana Daniel. Sasa tukaondoka pale magereza tukiwacha mwili wa marehemu raia ukipokea kwenye gari kupelekwa hospitalini. Aisee nilikuwa ni mwenye majonzi sana mimi. Watu wawili walojitolea kunisaidia kwa hali na mali walikuwa wamefariki kwenye kati tofauti na masaa machache sana. Hivi huu ni mkosi gani huu? Njiani nilimwona Daniel Mwaseba akitabasamu. Nikajua kuna kitu kakiona tena cha hatari. Nilimsikia akisema kwa sauti ndogo kwamba tunafuatwa. Ama zetu ama zao. I say Tulifuata njia iliyokuwa inaelekea Moshi mjini kutokea Arusha. Mimi roho inanidunda hapo. Daniel hana wasiwasi hata kidogo. Akiendelea tu na mluzi wake, niliangalia kwenye kio cha pembeni cha gari, yani side mirror, nikaona gari tatu nyeusi aina ya Noah zilikuwa zinatufuata kwa kasi kubwa mno. Daniel alikuwa makini na usukani. Alipofika pale Tengeru, akakatisha kulia. Tukao tunaelekea sasa barabara ya vumbi iliyokuwa inaelekea chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru. Aisezi ilikuwa ni mbio kali sana za kwenye barabara ya vumbi. Jamaa walianza kurusha risasi. Daniel alikuwa dereva makini mno. Alihakikisha hatudhuriki na risasi zile na hatukudhurika kweli. Daniel aliingiza gari ndani ya chuo cha Tengeru. Aisezi kutegemea kama ataingiza gari chuoni kwa kasi ile. Mimi nilidhani atakata kulia njia inayoelekea chuo cha sayansi cha Nelson Mandela haikuwa hivyo. Lakini ilikuwa ni patashika ndani ya chuo cha Tengeru. Tulikuta na chuo wengi wapo nje. Baada ya kufunga breki kali tulishuka haraka haraka na kujichanganya na kundi la wanachuo waliokuwa wanaelekea kunywa chai mgawani. Tuliziona zile noa tatu nazo zikifunga breki kali. Vumbi likatemka na baada ya wanafunzi wa kike kupiga kelele za uoga, wa kiume walikuwa wanashangilia bila kujua nini kilichokuwa kinatokea. Walishuka jumla ya watu 15 kutoka katika noa zile tatu. Kwa maana hiyo kila noa moja ilibeba watu watano. 
Sasa watu wote wale 15 walikuwa na bunduki mkononi. Mimi na Daniel tulikuwa tushaingia mgawani. Lakini tuliona kila kilichokuwa kinafanyika pale nje karibu na geti la kuingilia chuoni. Wanafunzi walianza kukimbia hovyo hovyo. Jamaa mmoja akapiga risasi tatu hewani. Sasa ilikuwa ni vurumai. Wanafunzi wanakimbia hovyo huku akipiga kelele za taruki. Wakawa na jigawa wale majamaa. Watano wakaelekea madarasani, wawili walienda maktaba, watatu walienda uelekeo ofisi za walimu, watatu wengine wakaelekea vimbwetani na wawili walikuwa nakuja mgawani tulikokuwa sisi. Daniel aliinuka pale kwenye meza, alienda kujificha nyuma ya mlango wa mgahawa ule. Mimi aliniacha pale pale mezani pamoja na wale wanafunzi. Hali ya hofu ilitawala ndani ya mgahawa. Wote tuliwashuhudia watu wale wawili wakija mgawani na silaha zao mkononi. Wanafunzi walikuwa na hofu kubwa sana wanalia kimya kimya. Wale watu waliingia mgawani kwa umakini mkubwa sana. Mimi nilikuwa nasubiria hatua atakayoichukua ndani alikuli nyuma ya mlango. Nilikuwa nina imani naye sana. Akaingia mshikaji wa kwanza, akaingia mtu wa pili. Wote walikuwa na bunduki zao mkononi aina ya SMG. Ghafla yule jamaa mmoja alidondoka chini. Watoto kashtuka mule mgawani. Nikamwangalia Dani alikule nyuma ya mlango alikojificha. Mdomo wa bastola yake ulikuwa unafuka moshi. Nikajua bastola ya Dani limetumika. Na ilikuwa imefungwa kiwambo cha kuzuia sauti. Na bila shaka risasi imetua mgongoni kwa yule jamaa. Nilimwona yule jamaa mwingine akibabaika sana, hakujua nini kimempata mwenzie. Mgahawa sasa ulikuwa kimya, kila mtu alitulia kusubiri hati ya roho yake. Yule jamaa jambazi Mwingine yule aliyebaki aligeuka nyuma kuangalia kule mlangoni. Akakutana nayo bwana. Alipigwa risasi ya utosi damu chache zikarukia baadhi ya wanafunzi waliokuwa karibu naye. Naye akaelekea kuzim bila hata ya kuaga. Sasa Daniel alitoka kule mlangoni. Akazivuta zile maiti mbili na kwenda kuzificha nyuma ya mlango. Hakuwa na wasiwasi kabisa. Alikuwa kama anavuta magunia ya mkaa. Wanafunzi wote laleni chini ya raka. Atakayejifanya mjuaji tushauri yake. Daniel alisema hivyo huku yeye akilala chini. Tulitulia shwali kabisa. Baada ya kama dakika kumi sauti za mlango zikasikika tena. Mimi nilimchungulia nikae nimelala pale chini. Alikuwa ni jambazi, alivaa sawa na wale wenzake, suti nzuri nyeusi na shati jeupe ndani na bunduki ilikuwa tayari kuua wakati wowote ule itakapoamrishwa tu. Kwa huyu mshikaji aliingia bila umakini wa wote. Bila shaka alitegemea uwepo wa wenzake mule ndani. Hivyo yeye hakuwa makini sana. Chuga. Alita hivyo. Akaitikiwa naam. Ni Daniel ndiye aliyeitikia ule wito wake yule mshikaji. Huku Daniel akinyanyuka alipokuwa amelala. Jamali alishangaa sana akiwa kwenye mshangao Daniel ile cheri sasi iliyozama katika tumbo la ule mshikaji. Alikufa na mshangao wake usoni vile vile. Hapo tayari Daniel ameshapoteza majambazi watatu. Daniel alivuta ile maiti tena na kwenda kuiweka nyuma ya mlango. Ulikuwa ni mchezo hatari sana, lakini Daniel alicheza bila uogo wote ule. Kosa moja lingesababisha kifo kwake. Wanafunzi wengi walikuwa wameshajikojolea pale sakafuni kwa uoga. Mimi sasa kidogo nilianza kuwa mzoefu, mzoefu wa kuona maiti, mzoefu wa kuona watu wakiuawa. Nilianza kuupenda pia ule mchezo. Watu wote tulikuwa tumekumbatia sakafu kasoro Daniel pekee. Daniel alikuwa amesimama akiangalia kule nje. Simu moja ya wale marehemu ilikuwa inaita kule nyuma ya mlango. Daniel alienda kuipokea. Eh, hey, chuga hapa. Waje watu wawili. Msikilizaji, nikaelewa Daniel alijitambulisha kwamba yeye ni chuga na kuomba watu wawili waje mgawani. Aise watu si wakuchelewa mwanangu. Walikuja haraka sana wakati Dani alikuwa bado yupo kule nyuma ya mlango. Alikuwa kwameenda kupokea simu. Wawaji waliingia ndani huku wakimwacha Dani alikuwa nyuma ya mlango, hawakufikiria kabisa kama kuna hatari. Mimi jicho langu lipo kwa Daniel kuona atafanya nini maana ameshaita washikaji wawili waje. Bila wale washikaji kutambua kwamba hakuwa ni chuga halisi. Alikuwa ni Daniel. Nilimuona akijishika kiuno Daniel. Alitoka na visu viwili, kimoja amekishika kwa mkono wa kulia na kingine mkono wa kushoto. Akabirusha vyote kwa mpigo na kwa nguvu visu vile kuelekea kwa wale majamaa. Vyote vilitua shingoni, 
kila mmoja chake walienda chini kama mizoga. Elimona Daniel Kitabasam, majambazi watano sasa alikuwa kawamaliza kimya kimya mule mgawani. Mara niliona kundi la wauaji wote kumi waliobaki likija mgawani wakiwa nakimbia bila shaka walihisi kuna kitu cha hatari bila shaka walihisi kuna kitu cha hatari pale mgawani sasa ilikuwa ni hatari zaidi mimi nilianza kutetemeka mwili mzima kwa hofu nilimwangalia ndani alikuwa nyuma ya mlango nilimshangaa eti hakuwa na hofu kabisa mwanaume yule kwa hakika ndani alikuwa binadamu wa kawaida huenda jamaa alikuwa ni mzimu huyo bila mikujua kila hatari inayomkaribia yeye anazidi kwa mtulivu na ana tabasamu tabasamu lisiloisha usoni mwake sasa wali jamaa waliingia ndani ya mgahawa pale nyuma ya mlango sasa Daniel alikuwa ameshika bastora mbili mkononi ndani ya nusu dakika watu wote kumi walikuwa chini wote walikuwa wameuawa na Daniel wanafunzi wote walisimama na kumpa mkono wa pongezi mshikaji Daniel alikuwa ni shujaa alikuwa ni shujaa zaidi kwangu shujaa kwa wanafunzi wanafunzi walimsuhudu sana mshikaji na mimi nikamsuhudu zaidi Tulitoka eneo la chuo huko Daniel akiwapigia simu polisi waje kutoa maiti zile. Sisi tukaelekea moja kwa moja kituo cha polisi Arusha. Aise, kwa kazi aloifanya Daniel hata kama ningekuwa na dada, ningemwezesha bila mahali. Ningemwambia mshikaji, "Oh watu dada yangu, ili uwe shemeji yangu kwa amani kabisa." Mshikaji alikuwa ni hatari huyu. Naam. Katika nyumba moja iliyopo mtao mikocheni katika jiji la Dar es Salaam kulikuwa kuna kikao kikao kilichohusisha watu watano wanajeshi wanne wenye vyeo vikubwa jeshini na raia mmoja wa kawaida wanajeshi wale walikuwa na vyeo vikubwa sana jeshini walikuwa na jadiri mpango wao ndio upanga waloupa jina la angamizo Lengo la mpango huu ni kuangamiza watoto wote wa viongozi wa Tanzania ili kusafisha njia kwa mpango wa angamizo. Sasa katika kikao hicho katika kikao kile mtu mmoja tu ndiye ambaye hakuwa mwanajeshi mumewe raia Salehe. Hoi mshikaji Salehe ye ndiye aliyesababisha siri za mpango huu zivuje kwa mtu asiyehusika. Kwa bahati mbaya lakini siri za mpango huu wa angamizo zilimfikia raia. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Mumewe raia alichelewa kurudi nyumbani. Raia alijisikia vibaya mchovu sana. Alichukua laptop ya mumewe ili apoteze mawazo. Kipindi hiko raia alikuwa na wakati mgumu sana katika ndoa yake. Mume alikuwa busy sana vikao visivyoisha hadi saa tisa za usiku kutokana na ubize huo. Raia kahisi anasalitiwa. Kumbe hakuwa anasalitiwa. Mume alikuwa busy na mpango haramu ulioitwa angamizo. Hakuwa anampa haki yake ya ndoa mkewe. Alibadilika kabisa mshikaji. Muda mwingi alikaa peke yake kutafuta tulizo la nafsi. Siku moja akiwa anachezea laptop ya mumewe, bidada Raia ndani ya laptop ya mumewe, Raia aliliona faili lililoandikwa siri. Akalifungua bila wasiwasi wa wote. Ndani ya faili hilo ndimo alipokutana na mambo yaliyomtisha sana. Mpango wa angamizo ulipangwa utekelezwe baada ya miaka miwili. Ulikuwa ni mpango hatari ulioratibiwa na watu hatari sana. Siku alipoliona faili lile lenye siri kutoka kwenye laptop ya mumewe kesho yake ndipo alipokutana na Abdul akiwa natoka Bagamoyo. Alianzisha uhusiano haram na yule kijana. Ulikuwa ni uhusiano haram lakini uloleta faida kubwa mno kwa taifa baadaye. Siku zilizosonga mbele Salehe alihisi mabadiliko kutoka kwa mkewe. Akarisi uenda natoka nje ndoa. Anamsaliti. Siku zote Salehe alikuwa analalamikiwa kuhusu swala la unyumba lakini akashangaa mkewe raia sasa hivi hamlalamiki tena. Mshikaji Salehe kabidi anze kuchunguza na zaidi raia alianza kumogopa sana mumewe. Salehe akachunguza chunguza si akaja kugundua kila ulichokuwa anafanya yeye na Abduli. Mbaya zaidi Salehe akagundua pia kwamba raia amegundua mpango wa angamizo. 
na akajua kwa vyovyote raia lazima tamsimulia mtu wake wa karibu ambaye ni Abdul. Sasa Salehe alianza kumfuatilia raia kwa kila hatua aliyoipiga. Siku alomwaga ya kwamba anakwenda Arusha, alimkubalia lakini hakumwacha peke yake. Mshikaji akamfuatilia mkewe. Ndipo alipokuja kugundua kwa kina kila kitu kuhusu uhusiano wetu na kuamua kutuangamiza wote kwa sumu kali na hatari kweli kweli. Sumu hiyo ilikuwa inaitwa Prox9. Ni balaa ndani ya kikao kile ilikuwa ni kutupiana lawama wanajeshi wote wanne walikuwa na mtupia lawama mshikaji Salehe kwa kuweka rehani mpango wao hatari mno Salehe alijitetea sana lakini hakueleweka kabisa wakati wanaendelea na mazungumzo simu ya Salehe siliita Alo Boni Arusha Ah niambie Boni ah, mambo mabaya sana Kuna nini tena? Tumepoteza wapiganaji kumi na watano leo. Unasema nini? Ndio hivyo sale, kumi na tano wameuawa. Sisi tumefanikiwa lakini. Ah, tumefanikiwa nusu. Nusu kivipi? Tumemua mkeo lakini yule jamaa bado. Kwa nini boni? Hadi sasa hivi anapumua. Anapumua? Ah uh, ni, 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 ni msumbufu sana kaka. Ina maana ni yeye ndiye aliyewaua wapiganaji wetu tano Ndio sale. Ni hatari yule mtu. Na kuja adhira na avast kwa ndege ya jioni. Na kuja kumaliza mimi mwenyewe. Itakuwa poa kaka. Hali ilikuwa tete ndani ya kundi hili lenye mpango wa angamizo. Jioni ya siku ile Salehe akiongozana na Avasti na Avira walikuwa naelekea katika jiji la Arusha kwa kazi moja tu kuhakikisha kwamba Abdul anauawa. Avast na Avira. He, hawa walikuwa ni wauaji hatari sana. Walikuwa ni wauaji hatari sana. Sana, naposema wauaji hatari, walikuwa ni wauaji hatari. Ni wauaji wanaojua aina zote za mauaji. Walikuwa makomando toka Marekani walioletwa kwa ajili ya kuleta angamizo nchini Tanzania. <sighs> Ni hawa wauaji wanaotumia sumu hatari ya Prox9 kwa watu kinyama mno. Asubuhi ya leo walikuwa Arusha kutekeleza kifo cha raia akiwa gerezani. Na sasa wanarudi tena Arusha kukatisha maisha ya Abdul. Hawakuwahi kushindwa wanapoamua kuua mtu. Walikuwa makini kwa kazi yao. Walitoa jijini Arusha majira ya saa moja kamili za usiku. Walipanga asubuhi ndio waanze kazi yao ya kumsaka Abdul. Hawakuwa na wasiwasi hata kidogo, walikuwa na uhakika hata kama askari wote Arusha watakaa nje kituo cha polisi. Oh, kwa dashaka kabisa. Walikuwa na mbinu na hila zote za kijasusi. Waliamini watamuua tu Abdul. Walijamini, waliaminiwa. Daniel Mwaseba alimwacha Abdul amemfungia katika chumba cha siri pale polisi. Hapakuwa na polisi wa kawaida aliyekuwa anakijua chumba kile zaidi ya RPC wa Arusha na OCD. Kilikuwa ni chumba kinachotumiwa kwa nadra sana tena kwa sababu maalum. Yeye Daniel alienda kufanya kazi. Alianasa maongezi ya kwenye simu kati ya Bon na Sale kutoka kwa rafiki yake aliyekuwa anafanya kazi katika kampuni ya simu walotumia Bon na Sale kuwasiliana. Alihisi kuna kitu kutoka kwa mumeo ya raia. Hivyo aliongea na rafiki yake. Anase zile rekodi za simu zote za Sale kwa kifaa kiitwacho Telemax. Hivyo Alisikia simu zote zilizoingia na kutoka katika simu ya Salehe, ikiwemo simu aliyopiga Bon kwenda kwa Salehe. Na Daniel sasa alikuwa uwanja wa ndege wa Arusha akiwasubiri wageni wake. Daniel aliwasubiri wageni wake bwana. Daniel aliona ndege waliopanda Salehe, Avast na Avira ikitua pale uwanja wa ndege wa Arusha. Aliwaona watu wale watatu wakishuka kwa kujiamini sana. 
Macho ya Daniel yalikuwa makini sana na wale majama wawili, Avast na Avira. Macho yake yalimwambia kwamba hawakuwa watu wa kawaida wale. Aliwaona walivoshuka kwenye ndege na kupanda kwenye gari aina ya noa nyeusi. Sawa na zile alizofukuzana nazo asubuhi. Alifuata nyuma noa ile akiona pikipiki yake bwana Daniel. Avast na Avira hawakuwa watu wa kawaida huwa naweka tahadhari kabla ya jambo lijatokea. Leo walivyoshuka tu kwenye gari walihisi watafuatwa. Walikuwa kwa makini sana hao jamaa. Wakati Daniel akiwafata kina Avast na Avira kutoka uwanja wa ndege, kinaweza kwa makini sana magari yaliyokuwa nyuma yao. Baadaye kidogo walitilia shaka pikipiki iliyokuwa inawafata kwa nyuma. Wakawa nasubiri muda muafaka wa mtemi kononi mfuatilia juu huyo. Wakawa wanaendesha gari taratibu wakipiga hesabu ile pikipiki. Walikuwa na sumu yao ya hatari ya Prox 9 tayari kwa kuitumia muda wote itakapobidi. Msafara ule uliofikisha kwenye mzunguko wa Azimio la Arusha wakielekea stendi kuu. Walipofika mbele kidogo Daniel akabadili njia, hakuwafata tena. Wakati wao wakinyoosha yeye alikata kulia njia iliyokuwa inaelekea uwanja wa Amri ya Bed. Alipofika usawa geti la uwanja Daniel akasimama. Mule ndani ya gari walishangaa ile pikipiki walioitilia shaka imepotea ghafla. Wakao na shangaa huku na huko hawakuiona ile pikipiki. Walipofika mbele kidogo walisimamisha gari yao. Daniel sasa alikuwa anatembea kwa miguu. Aliwaona jinsi madui zake walivyobabaika. Akagundua washajua kwamba wanafuatwa. Akajipongeza Daniel kwa uamuzi wake wa kuchepuka. Yaani kuiacha ile njia. Wakina Avast walijifanya kutengeneza gari yao. Salehe alijifanya kuingia uvunguni wa gari wakati Avast na Vira walikuwa wanazagazaga huku na kule kumtafuta mwendesha pikipiki. Dereva alikuwa ametulia tutuli kwenye usukani. Mbinu walizotumia kina Avast Daniel alikuwa ndio mwalimu wa mbinu hizo. Alijificha kwenye mti mmoja akisubiri wafanye kosa lolote lile waadhibu. Alikaa robo saa. Kosa alikotokea. Avast na Vira hawakuwa watu kufanya makosa kizembe. Walikuwa watu wanaoijua kazi yao na baada ya robo saa walipanda kwenye gari yao na kisha wakaondoka. Daniel aliachana nao. Akijua ipo siku watakutana nao tu. Alirudi nyumbani kwake mtaa wa maji ya chai kwa kutumia pikipiki yake siku nzima hakulala alikuwa anafikiria ni kitu gani wanachotaka kufanya watu wale hakupata jibu kabisa asubuhi na mapema alienda kituoni alimkuta askari mmoja yupo counter alikana kuongea naye pale counter saa moja na nusu asubuhi alikuja mgeni akajitambulisha kama ndugu Abdul Daniel kumuona tu yule mtu alimtambua Alikuwa ni mmoja wa watu wale watatu aliowafuatilia usiku wa jana yake usiku. Daniel Katabasam. Habari yako afande? Zuri tu vipi yako? Kwema. Kuna ndugu yangu nimekuja kumwangalia. Anaitwa nani? Anaitwa Abdul. Wewe unatokea? Natokea Bagamoyo. Mm, sawa. Jamaa akaonesha tabasamu la matumaini kwa mbali. Aliyekuwa anaongea na yule polisi ni Avira, komando kutoka Marekani. Daniel akiwa pembeni alikuwa anamwangalia tu huko na tabasamu. Alimkumbuka vizuri sana kwamba alimuona ile jana kipindi na wafukuzia. Daniel aliomba kuongozana na yule mtu kumpeleka kwa Abdul. Sasa waliongozana na Avira kwenda kumwangalia Abdul. Kiukweli msikilizaji mimi nilikuwa nimefungiwa kwenye chumba cha siri. Kilikuwa ni chumba chenye kila kitu ndani yake. Nilipewa na msichana mmoja aliyekuwa ananisaidia kazi ndogo ndogo mule ndani. Nikaona mlango unafunguliwa. Ilikuwa ni sambili ya asubuhi hiyo. Akaingia Daniel na mtu mwingine ni Simfahamu. Walikuwa wanakuja kama marafiki wa kawaida. Yule mtu alinyosha mkono ili kusalimiana na mimi. Nilisikia ukelele kutoka kwa Daniel lakini kataza kushikana mkono na yule mtu. Nikarudisha mkono wangu kwa haraka sana wakati ule mtu akizidi kuuleta mkono kwangu. Daniel Mwaseba karusha teke lilopiga ule mkono yule jamaa. I say, sukaanza mpambano hapo. Yule jamaa ambaye Avira alishusha ngumi mbili zilizopanguliwa na Daniel kwa ustadi mkubwa sana. Akarusha teke moja maridadi lililompata Daniel kwenye mbavu. 
alikuwa anataka kutoa kitu mfukoni Daniel akamzuia wewe. Alimzuia kwa kumfu kali mno ya mkono. Jamaa kwa ghadhabu akarusha kichwa kilichokwepwa na Daniel. Daniel akakwepa kichwa cha mshikaji. Hadi hapo Daniel hakufanya shambulio lolote lile zaidi ya tu kuzuia mkono yule mshikaji usigusane na mkono wangu. Alikuwa namzuia pia yule jamaa asitoe kitu chochote kile mfukoni. Jamaa akamrushia ngumi mbili zilizompata Daniel usoni. Daniel akajishika uso, jamaa akataka kutoa kitu mfukoni. Daniel akamzuia kwa teke kali lompata barabara mkononi. Jamaa sasa alikuwa na hofu. Alisimama na kumpiga kofi la nguvu Daniel. Daniel alikwepa, jamaa akarusha kofi lingine. Daniel akakwepa tena. Awe. Mimi ningekuwa najua kupigana kama Daniel, I say. Nakwambia, mgenikoma. Yaani mimi ningekuwa ni mlinzi kwenye kila nyumba, sitaki watu waonewe. Basi sasa ulikuwa ni mwendo wa makofi kutoka kwa yule jamaa na Daniel. Daniel alifanikiwa kuyakwepa makofi ya yule mshikaji yote. Sasa jamaa akaanza kulia. Alijaribu kuingiza mkono mfukoni, Daniel alimzuia kwa kumpiga ngumi kali ya uso. Jamaa akasimama. Ghafla akaanza kuumuka. Mimi macho akanitoka pima. Ngozi ya yule jamaa ilikuwa inavuka. Nilikuwa ni tukio la kusikitisha sana. Tukio la kuogopesha sana. Jamaa ngozi yake ilikuwa inashuka chini taratibu. Alikufa kifo kinachofanana na chamayasa. Alikufa kifo kinachochafanana cha raia. Alikufa kifo kinachofanana na cha Fande John. Yule jamaa alivuka ngozi pale pale. Kumbe yule jamaa alishika ile dawa inayoitwa Prox9 pale alipotaka kunisalimia mimi kwa mkono. Na alivyokuwa anataka kutoa kitu mfukoni, alikuwa anataka kutoa dawa nyingine ile ajipake dawa kuzuia madhara ya ile dawa. Lakini alichelewa. Daniel alikuwa na mzio kwa kipigo kila anapotaka kutoa dawa hiyo. Alijua atakufa, ndio maana alianza kulia kabla. Siku zote mshahara wa dhambi ni mauti. Daniel alinisogelea taratibu akaniuliza kwa upole. Kuna kitu unahisi unacho? Unataka unataka kukua ili kistoke nje? Ni kitu gani unahisi Abdul? Naomba niambie. <sighs> Nikambe mimi sina kitu kaka Daniel. Sijui hata wananitakia nini. No Abdul. Kipo kitu unacho ndo maana wanataka kukua. Ah, kitu gani sasa kaka? Mayasa alisha kukupa kitu chochote enzi za uhai wake. Ah, Amewe kunipa vingi lakini sio 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 vitu vya kudumu. Raia alikupa nini cha kudumu? Amna zaidi ya isim. Ebu ilet. Nilimpatia Daniel ile simu. Daniel aliangalia ile simu kwa makini. Aligeuza nyuma alifungua ile simu kule nyuma. Kule kinakokaa battery. Kidinoka kitu kama kikaratasi hivi kidogo. Mimi nikashangaa sana. Sikuwa nimeweka karatasi yoyote kwa kuwa sikuwahi kuifungua simu ile tangu alivyonipa raia. Daniel akaisoma kwa sauti ile karatasi. Iliandikwa, "Kwenye laptop ya mume wangu kuna faili la siri. Linahusu mpango wa kuangamiza watoto viongozi nchi hii na mambo mengi ya siri sana." Abduri, jaribu kulifikisha swala hili kunapohusika ili kuliokoa hili taifa. Ha! Nikashangaa sana. Sasa nilimsuhudu sana raia. Nilimona ni mtu mwenye akili kuliko mtu yote kwenye dunia. Raia kumbe alikufa na siri kubwa sana ambayo aliifikisha kwangu kwa siri pia afu mimi sikujua. Nilimuhusudu zaidi Daniel. Aligundua kitu nilichokaa nacho miaka miwili bila kutambua. Nilikili Daniel hakuwa mtu wa karne hii. Jamaa alikuwa na akili za ziada huyu. Daniel alikuwa na akili za ziada. Yaani unajua msikilizaji, yani hata kama ankoje angebatika kuwa polisi mwanajeshi, basi angekuwa na akili kama za Daniel. Daniel alikuwa na akili sana. Daniel akatoka nje na kile kikaratasi. Na baada ya dakika 15 walikuja askari wawili kuja kuuta ule mwili ule jamaa. Daniel alitoka nje kwa nia moja tu kumtafuta mume wa raia popote alipo. Ilikuwa ni lazima mpate popote atakapokuwa popote pale. Upande wa kina Avast ilikuwa ni patashika na taharuki. Ilikuwa ni majira ya saa za mchana. Avira hajarudi. Ilikuwa ni ajabu 
Avira hakuwahi kufanya kazi muda mrefu namna ile. Hufanya mambo kwa haraka na kwa uhakika. Hiyo ndiyo sifa yake kuu, sifa ya Avira. Alitekeleza kazi ya kumua raia robo saa tu alivyoenda magereza. Sasa iweje leo anachelewa kurudi? Leo masaa saa ya matano alikuwa hajarudi. Wakamsubiri, wakamsubiri, wakamsubiri sana. Shikaja kurudi. Na hajarudi mpaka leo. Sikashauliwa kuna Danieli. Basi Daniel alivotoka pale moja kwa moja alienda kwa dada yake na raia. Alienda kumuulizia mtaa na namba ya nyumba anayokaa raia huko Dar es Salaam ilipo. Basi baada ya kuelekezwa Daniel aliweka booking ya ndege ya kwenda Dar es Salaam kesho yake asubuhi. Alipata hiyo ndege. Usiku ule ulikuwa ni mgumu sana kwa Avast na Salehe. Wakaanza kuhisi uenda Avira amekamatwa. Wakawa wanahofia endapo Avira atakuwa amekamatwa anaweza akatoa siri. Siri pekee ambayo hawakutaka itoke ilikuwa kwenye laptop nyumbani kwa Salehe Dar es Salaam. Wakapanga kesho yake Avast aende Dar es Salaam kuichukua ile laptop ili siri isifike mikononi mwa adui. Hawakujua watakutana na nini huko Dar es Salaam. Hawakujua. Avast anaenda Dar es Salaam kesho kuifuata laptop yenye siri nzito. Daniel anaenda Dar es Salaam kesho kuifuata laptop yenye siri nzito. I say, wanasakana hawa. Watakutana Dar es Salaam itakuwaje huko? Ni balaa. Kuja tuendelee. Kuja nitaka kukusimulia msikilizaji. Usijali. Usijali msikilizaji, naendelea kukusimulia story. Sasa Daniel Mwaseba ndiye aliyekuwa wa kwanza kufika nyumbani kwa Saleh mikocheni jijini Dar es Salaam. Hakupata shida sana kuingia ndani ya nyumba ya Saleh, hapakuwa na ulinzi wowote kwenye ile nyumba. Aliruka ukuta na akaingia ndani. Alitafuta laptop ndani ya chumba cha Daniel. Chumba kilikuwa na vitu vingi sana. Kulikuwa kuna kitanda kikubwa, meza kujerembea na kabati kubwa la nguo. Robo saa ilitosha kuipata alichokuwa na kitaka ndani ya nyumba ile, nyumba kubwa kweli kweli. Alikuta laptop ndani ya kabati la nguo chumbani kabisa katika chumba cha kulala Saleh. Aliweka laptop yenye siri nzito kwenye begi na kuanza kutoka. Hakutaka kuifungua mule ndani, aliona sio sehemu salama. Alipita sebuleni akafungua mlango wa sebuleni kwa kutokea nje. Sasa akawa anatembea katika uwanja mpana kulielekea geti la nyumba ile. Alikaribia kabisa geti. Zilibaki kama tu tano tu. Ili dani aliyotoke nje ya nyumba ile. Ghafla geti likaanza kufunguka lenyewe. Aliingia mtu mrefu mweusi makamu. Alikuwa ni Marekani mweusi. Kwa jina alikuwa anaitwa Avast. Pacha wa Avira. Aliyewawa kwa mateso makali jana yake kule Arusha. Sasa hapo ndipo Daniel alikuwa anatazamana macho kwa macho na Avast, wote wakiwa na bastola mkononi. Avast alikuwa na uangalia sana mfuko aliobeba Daniel. Akajua ndani ule mfuko kipo alichokifuata, laptop yenye siri nzito. Wanaume wanaojiamini hawapambani kwa silaha. Tuweke silaha chini na tuoneshane ubabe. Kama kweli we ni kidume. Avast aliongea kwa sauti yake nzito na alijiamini yeye kwa lafudhi yake kimarekani, aliongea kwa majigambo sana. Daniel aliti kwa sababu alijiamini pia. Alitaka kumuonesha Avast jinsi wa kweli unavyopigana. Waliweka bastoni. Sasa inabidi wapigane mkono kwa mkono. Sasa ulikuwa ni mpambano wa haja msikilizaji. Mshindi alitakiwa kuondoka na laptop ile yenye siri nzito. Naam. Ndani ya sekunde 30 walikuwa naangaliana tu. Kila mmoja alifikiria jinsi ya kumwingilia mwenzie. Avasti ndiye aliyetangulia kumshambulia Daniel. Avasti aliruka juu juu na kumuelekezea Daniel mateke mawili ya nguvu mno kuelekea kifuani mwa Daniel. Daniel hakuwa amejiandaa vizuri maskini ya Mungu. Mateke yale ilitua sawia kabisa kwenye kifua chake. Nguvu ya mateke yale ilimfanya Daniel adondoke chini pu huku mfuko wenye laptop nao kidondoka chini. Daniel alinyanyuka kivivu vivu pale chini. Avast akarusha teke la kulia lililokuwa linaenda mbavuni mwa Daniel. Alijaribu kuripangua lakini alizidiwa nguvu na uzito wa lile teke. Lilimpata kidogo kwenye mbavu. I said Daniel aligugumia kwa maumivu. Avast akarusha ngumi na wakati ule ule Daniel akarusha ngumi. Zile ngumi zikakutana katikati. Ila Daniel ndiye aliyepata madhara. Ngumi ya Avast ilikuwa ina nguvu zaidi. Daniel alumia mkono. 
Sasa Daniel akajua akitumia nguvu atapigwa. Yule jamaa alikuwa hatari mno. Sasa aliona ulikuwa ni wakati wa kutumia zaidi akili. Avast akarusha mateke mawili kwa mpigo kwa miguu miwili tofauti tofauti. Moja likampata Daniel kwenye mbavu ya kushoto na lingine mbavu ya kulia. I said Daniel akaenda chini kwa nguvu tu. Alikuwa ameumia mbavu vibaya mno Daniel. Avast hakuwa mtu wa mchezo mchezo msikilizaji. Nye, nani anataka kupigwa? Aka mwenzangu. Mimi na mie upande wa Avast. Avast alikuwa na nguvu kama mimi ankojei. Basi bwana. Avast alitoa kichupa kidogo cha dawa ile yenye kuwa vikali mno, dawa Prox9. Akapaka kwenye kiganja chake cha mkono na kwenda kumpaka Daniel pale chini alipokuwa melala. Avast alikuwa anamfata Daniel. Akiwa amedhamiria kumpaka ile sumu ya Prox9 pale chini. Ila nataka kumgusa Daniel, Daniel akajisogeza kwa nguvu na kwa haraka sana. Avast akagusa sakafu. Daniel akanyanyuka sasa. Akawa makini zaidi akijua kosa moja tulinaondoka na maisha yake. Akasimama imara sasa. Avast naye alikuwa anataka kufanya haraka ili ile sumu ya Prox9 isimdhuru. Ilikuwa na uwezo kukaa kiganjani kwa dakika kumi na tano. Baada ya hapo inge mdhuru yeye mwenyewe. Daniel akajua hiyo ni nafasi pekee ya kumshinda Avast. Avast akarusha teke lilompata Daniel kwenye shingo. Teke lile likampelekea Daniel chini bila kutaka. Avast akawa anamsogelea tena, ampake ile Prox9 Daniel. Hakumgusa, alikutana na ngumi takatifu ya pua, damu zikaanza kumtoka Avast. Avast hakujigusa pua kwa sababu alijua kijigusa tu. Ilikuwa inamaanisha kwamba anajivua ngozi yeye mwenyewe. Alikuwa anajua yeye mwenyewe kwa sumu ile kali ya Prox9. Wote walikuwa wamesimama sasa wanaangaliana kama majogo. Avast akarusha kofi kwa kutumia ule mkono wake wa kulia wenye sumu ya Prox9. Daniel aliliona lile kofi. Alinesa kidogo. Kofi lile likapita jumla jumla. Hapo ndipo Daniel akapata nafasi kwa kutumia mkono wake wa kushoto alipiga ngumi ya nguvu kwenye mbavu za Avast. Avast aligugumia kwa maumivu makali mno. Mm. Alitamani kujishika mbavu lakini hakuruhusiwa na ile dawa ya Prox9 aliyoyua kama mkononi mwake. Prox9 sasa ikawa zuio kwake yeye mwenyewe maskini ya Mungu. Ah, hapa mna cha maskini ya Mungu huyo afya tu. Sasa Avast mbavu zilikuwa zinamuuma sana huku damu zinamchuruzika puani. Akakosa umakini, hakuweka kinga usoni. Daniel alitumia vizuri hiyo nafasi, alipiga ngumi mbili za haraka usoni kwa Avast. Avast akawa anaona nyota nyota tu aelewi kitu. Avast akayumba kayumba kutokana na uzito wa zile ngumi, lakini hakuanguka. Daniel akarusha teke kali mno lililompata Avast kwenye goti lake. Akaenda chini taratibu kabisa. Alienda chini kama Avira. Avast alikuwa analia naye. Avast alikuwa analia na kiona kifo kabisa kwa mbali kikimsogelea. Prox9 ilianza kuleta mrejesho bwana. Alijaribu kutoa dawa ya kuiondoa ile sumu ya Prox9. Akaishika mkononi. Alitaka kufungua kile kichupa ile ondoa ile sumu ya hatari. Akachelewa. Teke la Daniel lilipiga teke ule mkono uloshikile ile dawa. Chupa ilidondoka sakafuni na kuvunjika kabisa. Avast sasa alilia kwa sauti kama mtoto mdogo. Alilia kwa sauti kali mno. Daniel alikuwa anacheka kimoyo moyo. Anayeua kwa upanga siku zote na yeye huuawa kwa upanga. Daniel aliruka dabo kiki. Miguu yake yote miwili ilitua kwenye kifua cha Avast. Avast alitapika damu. Huko anatapika damu ngozi yake ilianza kuvuka taratibu. I said Daniel hakusubiri, alichukua lile begi lake la laptop na kutoka nalo nje akiwa nakimbia kweli kweli. Alikuwa anatafuta hoteli salama na kujifungia ndani peke yake. Tayari kuifungua ile laptop yenye siri nzito. Moyo wake ulikuwa na mwenda kasi alipoiona ile faili iliyoandikwa kwa siri, akabofya kidogo. Sasa akatulia na kuanza kulisoma. Ghafla mlango ulifunguliwa. Mlango ulifunguka kwa kasi mno. Ulikuwa umevunjwa kwa teke zito mno. Walingia wazee wawili wakiwa wamevaa suti nzuri nyeupe. 
wakamwambia hatujaje kukua tumefata laptop tu Aliongea mzee mmoja Daniel akawajibu Kama mjaja kuniua mnataka hii laptop basi niwaambieni tu kwamba laptop hamwezi kuipata bila kuniua kwao anzeni kuniua kwanza Ah, wale wazee wakacheka kwa sauti kwa pamoja. Wale wazee walijamini. Walitoa bastola zao. Midomo miwili ya bastola ilikuwa inamwangukia Daniel. Ah, Daniel eti akofia bastola. Daniel alitabasamu tu. Wale wazee wawili walikuwa wamenuna hasa. Tabasamu lile la Daniel waliona kama dhi, waliona kama vile viaka kutoka kwa Daniel. Wakao na msogelea taratibu pale kitandani alipokaa. Daniel aliacha kuangalia. Akawa anatiza ile laptop. Alikuwa anatazama ile laptop ikifanya kila alichokiagiza ifanye. Laptop ikakubali. Kichwani akafikiria cha kufanya Daniel. Jamaa akamkaribia sasa zilibaki hatua kama tano wamfikie kabisa. Walikuwa makini wale wazee Walikuwa namtambua Daniel ni mtu hatari. Walijua kosa moja tu lingewagharimu maisha yao yote. Wakamwambia simama juu. Mzee mmoja akamwamrisha Daniel. Daniel alisimama taratibu tu bila wasiwasi. Akaambia mikono juu. Yule mzee mwingine naye akatoa amri nyingine. Daniel akanyosha mikono yote juu. Yule aliyetoa amri akamsogelea huku yule mwingine akiwa mibaki pale pale. Akimnyoshia bastola yake. Jamaa alimpekua Daniel haraka haraka alipata visu viwili na bastola moja hivyo viliwe kwa sehemu ya kawaida kabisa silaha aliyozuweka sirini yule mzee alivosechesecha hakuzipata zilitaji mtu anayejua kupekua asa ndipo tapoziona zile silaha akaishika ile laptop bila kuitazama akaifunga wakawa narudi kinyume nyume sasa yule alomsachi ndani yule mzee akasema anaitwa Kaspersky. Na yule aliyekuwa kimya muda wote akasema anaitwa Zangwe. Wakatokomea na ile laptop. Daniel akamwambia tutakutana tunyie. Alisema Daniel kimoyo moyo huko kitabasamu. Akatoka nje taratibu kwa utulivu mkubwa mno. Kama vile hajatizamwa na midomo ya bastola miwili dakika chache zilizopita. Daniel alitembea kwa madaha mno kama mwendo wa kujiamini hivi huku akijiuliza kwa nini wale jamaa walimwacha akipumua aliwacheka sana tena aliwacheka kwa ujinga uliofanya hawakujua kwamba walifanya kosa mno kubu yani kosa la karne kumwacha Daniel akiwa mzima Daniel Moseba alikuwa ni zaidi wanavyomfahamu alikuwa ni zaidi ya wanavyomfahamu jamaa alikuwa na balaa huyu ndio maana mimi mwanzoni sikukosea kusema ya kwamba yani mimi ninge, light ningekuwa na ndugu wa kike ningemwambia Daniel Moe tu ndugu yangu ili uheshe meji yangu. Yaani niwe naye tu karibu muda wote. Jamaa alikuwa anatandika mkono. Alikuwa anapiga ngumi. Basi Daniel akalandalanda mitaa mikocheni bila uelekeo maalum. Akalandalanda makusudi tu. Alikuwa anachunguza chunguza kama kuna mtu anamfuatilia, hakumuona mtu. Akaingia kwenye internet kef moja hivi akalipia masaa mawili akaifungua email yake akakuta kile alichokuwa nakitaka. Daniel alikuta email iliyotumwa muda mfupi iliyopita. Aliwapongeza wamiliki wa hoteli ile aliyokuwa mwanzo kwa kuweka wireless internet. Alikuta email aliyojitumia yeye mwenyewe muda mfupi iliyopita alivyokuwa kule hotelini kabla wale jamaa hawajamvamia. Kichwa cha email kilisomeka siri. Daniel akatabasamu tena. Sasa alianza kuisoma. Hili ni angamizo. Macho ya isiyohusika hayapaswi kabisa kuona maandishi haya. Palisomeka hivyo na ghafla Daniel alihisi ana yani kama anapapaswa bega. Daniel akageuka. Alikuwa anatazamana uso kwa uso na yule mzee Zangwe. Zangwe sijui zange atajue mwenyewe. Akamnongoneza. Nimekuja kuichukua roho yako rafiki yangu. Yule mzali alimnongoneza hivyo kwa sauti ndogo kabisa ilo penya vizuri katika sikio la kushoto la Daniel. Kwa mara ya kwanza mapigo ya moyo yalimpiga Daniel. Hakutegemea kabisa watu wale kuwa mahali pale muda ule. Hakutegemea kabisa kukamatwa kirahisi namna ile. 
alihisi kutekenywa tekenywa na kitu kigumu mbavuni. Akaelewa alikuwa ameguswa na bastola kwenye mbavu zake. Akaambiwa simama juu. Yule mzee Zange, Zangwe sijui Zangwe, Zwange, eh Zwange. Ana jina gumu karo yake. Yule mzee bwana Zangwe, <laughs> bwana linanishinda. Anaitwa mzee nani? Hivyo hivyo bwana. Eh hivyo hivyo. Sasa yule mzee bwana alinongona tena. Akaambia Daniel, simama juu. Watu wote ndani internet kefu hawakuelewa nini kinachoendelea hapo. Kila mtu alikuwa anatazamana na kompyuta yake. Daniel alikuwa anatekwa kimya kimya na yule mzee. Yule mzee mwingine Kaspersky sijui, naye aliingia ndani ya internet kefu. Akaisogelea ile kompyuta aloitumia Daniel. Akaifuta ile email ya siri. Akarudi nje akapanda kwenye noa nyeusi. Safari ya kwenda kusikojulikana ikaanza. Ndani ya gari ilikuwa ni kimya kimya. Hakuna aliyeongea. Wale jamaa wawili walikuwa wanavuta bangi kwa fujo wale wazee. Gari yote litapaka moshi kwa bangi tumule ndani. Aisee alikuwa ni mateso kwa Daniel. Hakuwa mvutaji hata wa sigara. Lakini hakuruhusu hata kukoa. Alijua kukohoa tu ataonekana ni dhaifu mbele watu wale. Safari isojulikana ikafika mwisho. Ilikuwa nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, kulikuwa kuna kibanda kidogo porini, kibanda kilichojitenga na nyumba za watu. Walimweka kwenye kibanda hicho Daniel. Alishuhudia migongo ya yule mzee Kespleski sijui na yule mzee Zange. I say, "Ni balaa." Migongo ya yule ashikaji ilikuwa inatokomea, yani wanaondoka hivyo washamwacha Daniel. Daniel alimfungia kwenye kibanda hicho bwana. Ilikuwa ni kibanda kidogo chenye mlango mmoja tu. Hapakuwa na madirisha wala sehemu yoyote ya kutolea au kuingizia hewa. Walimfungia kinje nje. Aisee alisikia mgurumo wa magari. Jamaa walitoweka kwa kasi kwa magari yao kwenda kumalizia mpango wao hatari wa angamizo. Hawakutaka kumua Daniel. Ni yao Daniel ashuhudie angamizo litakalo ikumba serikali yake. Walimwacha hai ili ateseke kwa kuona angamizo hilo. <sighs> Msikilizaji. Mimi nikawa nimeendelea kukaa kule kwenye chumba cha siri cha polisi Arusha. Nikiwa nishachoka sana, yani nishachoka. Nilikuwa na utamani sana uhuru wangu. Sikumuona Daniel ndani ya siku tatu. Nilikuwa natamani kumuona Daniel. Maana yeye ndiye aliyekuwa tumeni langu pekee la kuurudisha uhuru wangu tena. Nilianza kukonda kwa mawazo. Upande wa polisi nao walichanganyikiwa sana. Kutokonekana kwa Daniel kwa siku tatu bila mawasiliano lilikuwa ni jambo la kushangaza sana. Wakaisi huenda Daniel yuko katika matatizo makubwa. Walimtafuta kila sehemu waliofikiria bila mafanikio yoyote. Ndani ya kibanda kile Daniel aliteseka sana. Kulikuwa kuna joto kupita kiasi. Ukijumlisha na njaa pamoja na kiukali aliyokuwa nayo, Aisee alikuwa ni mateso makubwa sana kwake. Alivyoachwa tu, Daniel siku ile ile alitafuta njia kujiokoa bila mafanikio. Mlango ulikuwa ni geti gumu la chuma. Ukuta wa tofali ulikuwa ni mrefu tena wa kunyoka. Yaani ulikuwa ni mgumu kupanda. Kwa juu zile bati zilikuwa zimeezekwa kwa bati za udongo. Ndani kulikuwa kuna giza kiasi cha kutokutambua usiku wala mchana. Hapa kuna madirisha kabisa katika kibanda kile. Dakika ya kwanza aloekwa Daniel alianza kutafuta namne kujiokoa. Hadi leo siku ya tatu hakuipata namna kuweza kujiokoa. Na wala hakuwa na dalili ya kuweza kuipata kuweza kujiokoa. Alidhoofika sana kwa mawazo. Alidhoofika sana kwa njaa. Sasa lila chini akiwa amekata tamaa. Alikuwa anasubiri kifo. Lakini alikuwa anasikitika sana. Sio tu kwa kutokutimiza harakati alizozianzisha duniani. Hapana. Alisikitika Daniel kwa kutokufanikiwa angalau kujua watu wale walikuwa na siri gani walokuwa wameiandaa kwa namna ile. Alikuwa milala chini huko akikoroma sasa. Hakuwa na nguvu tena. 
ndipo Daniel likamja tumaini. Akakumbuka kitu pekee kinachoweza kumokoa mahali pale. Ni Mungu tu. Daniel alipiga magoti kwa shida na kuanza kumomba Mungu. Hakuwa muhudhuriaji kabisa wa nyumba za ibada, lakini leo alikuwa makweli. Na siku zote binadamu huwa tunamkumbuka Mungu tunapopata na matatizo. Basi Daniel naye alipopata na haya matatizo alimuomba Mungu. Alimuomba kitu kimoja tu amuokoe katika mdomo wa mauti ili akaitetee nchi yake. Aliomba ndani ya nusu saa. Hakikutokea kitu, halikutokea ajabu lolote, haukutokea muujiza wote ule. Hamna kitu kilichotokea. Nothing can happen. Hamna. Hakuna kilichotokea. Sasa aliamua kulala akiwa amekosa matumaini kabisa. Daniel alimuona malaika mtu wa roho akimsogelea kabisa. Alikata mawasiliano na dunia. Daniel alizimia. Alizimia Daniel. Ni siku ya pili leo. Mke wa mzee wa Shiro hakwenda kuuza samaki mtaani. Alikuwa na muhudumia mtu aliyemokota mumewe, mzee wa Shiro. Katika mizunguko yale ya kutafuta matunda ya mabungo porini ili akayauze sokoni Bagamoyo apate pesa na uli ile ende Arusha kumwangalia mwanae aliyekuwa mikononi mwa polisi mzee wa shiro alikutana na kitu cha ajabu sana ni mwezi sasa tangu mwanae Abdulle alipompigia simu na kumweleza kwamba amepata na matatizo Arusha mwanae alikamatwa kwa kosa la kumua mtoto wa makamu wa rais wa Zanzibar Mayasa Ali Siku ya tatu baada ya kuacha kazi yake ya uvuvi ambayo aliona ina mwingizia pesa polepole alimo kuingia msituni kutafuta matunda hayo pori na kwenda kuyauza sokoni. Sasa alikuwa na akiba ya tano ndani. Siku ya nne alioenda msituni kutafuta mabungo. Hakurudi na mabungo. Alirudi na mwili wa mtu aliyekuwa amepoteza fahamu. Siku hiyo alikiona kibanda kidogo kilichokuwa hapo katikati ya msitu. Mzee wa Shiro alikisogelea kwa tahadhari kubwa mno. Alisikia mtu akikoroma ndani ya kibanda hiko. Bila shaka, alikuwa katika matatizo makubwa sana mtu huyo alikuwa ndani ya hiko kibanda. Alivunja kufuli la lile kibanda kwa kutumia jiwe kubwa kweli kweli. Alimkuta mtu aliyekuwa amepoteza fahamu ndani yake. Alimchukua na kumpeleka nyumbani kwake. Tangu siku hiyo Daniel alikuwa anahudumiwa na mama wa Shiro. Mama yake na mzazi Abduli. Hawakuwa na uwezo wa kumpeleka hospitali. Daniel alihudumiwa kwa dawa za kienyeji. Siku ya pili leo fahamu za Daniel hazikuwa zimerejea. Siku ya tatu alfajiri walisikia makelele katika chumba cha mgonjwa wao. Daniel alikuwa analia usingizini. Mzee wa Shiro alienda chumbani na kumkuta Daniel kigaragara kitandani. Alikuwa anataja neno moja tu angamizo. Angamizo. Kila wakati Daniel alikuwa anataja hilo neno angamizo. Mzee wa Shiro hakuelewa maana ya maneno hayo. Lakini alijawa na furaha moyoni kuona kwamba mgonjwa wao sasa amepata nafuu. Siku hiyo ndio ulikuwa mwanzo wa Daniel kurejea duniani. Ilihitajika lishe bora tu ili Daniel arudi katika hali yake ya kawaida. Maana hakuwa na jeraha lolote lile mwilini. Nashukuru sana mzee kwa msaada wako. Daniel alisema hivyo siku moja. Usijali kijana. Umenisaidia sana. Umenitoa kwenye ufu na kunirudisha duniani. Mungu akubariki sana mzee wangu. Amina. Tasa mzee. Nombo ni azime simu yako. Ili nipate kujulisha ndugu zangu hali yangu jinsi ilivyo. Washiro 
Yule mzee alimpatia simu Daniel Mwaseba. Simu aliyopiga Daniel ilizua cherehe kwa upande wa pili. Daniel alipiga simu kwa Inspector General wa polisi IGP John Rondo. Alifurahi sana kwa nini alihisi Daniel ameuawa. Alihisi kwamba Daniel atakuwa ameuawa. Nusu saa baadaye helikopta ya kijeshi ilitua ndani ya mji wa Gamoyo. Katika mji wa Bagamoyo na kumbeba Daniel kumpeleka Dar es Salaam kwa ajili ya uangalizi maalum. Daniel alimwahidi mzee wa Shiro ipo siku atarudi tena kulipa fadhira kwa yale aliyokuwa amemfanyia. Msikilizaji, Daniel alikwenda Dar es Salaam kwa lengo moja tu. Kupata lishe bora ili kurejesha afya yake. Arudi katika mapambano haya mazito kuli kweli. Kutokana na matunzo na vyakula alivyokula baada ya wiki moja hali ya Daniel ikarudi kama zamani. Baada ya kupona Daniel kabisa kabisa, alisimuliwa na IGP madhara waliyofanya wauaji kipindi chote alichokuwa kuzimu. Walishaua watoto wa vigogo wengine watano. Toka katika mikoa tofauti tofauti, walishaua wapelelezi na moja na raia wema ishirini. Wote waliwawa kwa mtindo ule ule kwa kutumia sumu kali aina ya Prox9. Daniel akaambiwa nchi sasa ipo katika hali hatari sana. Tegemea upekeni wewe Daniel. Najua ulishapiga hatua fulani katika upelelezi wako. Nchi na kutegemea sana. Rais anakutegemea sana. Taifa zima linakutegemea. Hebu nenda kaumalizie upelelezi wako. IGP John Rondo alikuwa anaongea kwa sauti ndogo na yenye hisia kali mno. Daniel akasema usijali mkuu. Na kwa hili ndani ya siku tatu nitakuwa nimeshawaonesha hawa mahayawani mimi nani. Hii ni ahadi yangu mkuu na ahadi ipo. <sighs> na kwa mimi na nakutegemea Daniel. Daniel sasa aliingia kazini kwa kasi mpya. Alibeba dhima ya taifa. Nyuma yake kulikuwa kuna Watanzania zaidi ya milioni hamsini wakimtegemea yeye wakimtumainia yeye pekee Daniel Daniel alienda Arusha pamoja na mawaji kusambaa Tanzania nzima lakini Daniel alienda Arusha aliamini ndipo kitovu cha mawaji haya ya kikatili yalipo Mida ya saa moja za jioni Elimkuta yupo katika jiji la Arusha kituo cha kwanza alienda moja kwa moja kituo cha polisi cha Arusha Alienda kuongea na Abdul. Hadi hapo hakuwa anajua kama mzee aliyemuokoa msituni kule ndiye baba yake na Abdul. Hakujua kabisa Daniel. <coughs> um, habari za siku Abdul. <sighs> Safi tu bro vipi ulifanikiwa kaka? Tunaelekea katika ushindi sasa. <sighs> Ashukuru sana kaka Daniel. Hebu ulishie kumona mumewe na raia Hapana Unajua chochote kuhusu yeye? Mm. Ya, nimekumbuka. Mayasa alisema ni mtoto wa baba yake mdogo. Safi sana. Dani siku tatu tutajua mbivu na mbichi. Umenipa pa kwenda kumalizia ile sakata. Mimi nakuombea kila la heri kaka Daniel. Haina shida. Waliagana hivyo na Daniel alitoka katika chumba kile cha siri akiwa na pakuanzia. Aliamua kwenda Zanzibar, nyumbani kwa wazazi wa Salehe ili aweze kupata kuyajua mengi. Alijipongeza kwa kitendo chake cha kuja kuongea na Abduli kwanza. Ndege ya Alhamisi asubuhi ilimchukua Daniel na kumpeleka Zanzibar. Ndege ilimfikisha hadi kiwanja cha ndege cha Zanzibar. Sasa alijiona na ukaribia ukweli wa sakata hili. Alianza kuulizia nyumba ya kina Saleh. Daniel alishangazwa sana na umaarufu wa Saleh. Cha ajabu yeye hakuwahi kumsikia kabisa kabla hili sakata, hakuwahi kumsikia kabisa. Aisee unaelekea wapi wewe? Nyumbani kwa mzee Makame. Makame yupi? Yule ndugu na makamu wa rais. 
Aha, makame Abdullahi. Ni 1500 tu nauli mpaka pale. Haina shida nipeleke. Naam. Dakika 20 baadaye Daniel aliteremshwa barazani mwa nyumba ya mzee Makame. Roho ilikuwa inamdunda. Nywele zilikuwa zinamsisimka. Hakujua ni kwa nini. Alipapasa bastora yake ilikuwa sehemu sahihi. Daniel alipiga hatua kuelekea kwenye nyumba ile iliyomtia shaka sana kijana Daniel. Alipiga hodi mara tatu. Alisikia mlio wa miguu mtu akija kufungua mlango. Mlango kafunguliwa na kijana mmoja aliyekuwa na asili ya Kiarabu. Walitazamana na Daniel. Macho ya yule kijana ilikuwa ya kawaida kwa mtu wa kawaida, lakini Daniel hayakuwa macho ya kawaida. Macho ya kijana yule ilikuwa na uoga na wasiwasi ndani yake. Daniel alijiuliza, "Hivi huyu kijana anaogopa nini?" Ilibidi tumsalimie habari yako kijana. Mzuri. Samani naomba kum naomba kumulizia mse makame kama nimemkuta namhitaji. Una miadi naye? Hapana sina miadi naye. Nimwambie ni mgeni unaitwa nani? Mwambie anaitwa Njemba. Daniel alidanganya jina lake. Yule kijana akamwambia sawa. Kijana hakuruhusu Daniel aingie ndani. Alimwacha pale pale mlangoni kwa utamaduni wa watu wa Zanzibar haikuwa kawaida. Daniel akasema kuna kitu hapa. Baada dakika tatu mlango si ukafunguliwa tena na kijana yule yule akamwambia karibu ndani. Daniel akasema asante, akakaribia ndani. Walifika Sebleni, Daniel alichagua sofa moja kakaa. <sighs> Naenda kumuita mzee. Sawa, ina shida. Yule kijana alipotoka, Daniel alizungusha macho yake mule Sebleni kwa haraka haraka hakuona la ajabu. Akatulia pale kwenye sofa. Alitokea mzee mwenye umri kati ya miaka sitini na sitina tano. Daniel akajua huyu ndiye mzee Makame. Walisalimiana kwa kupeana mikono. Mzee Makame alikaa kwenye sofa akimtazama Daniel na Daniel akawa anamtazama mzee Makame. Mhm, <coughs> nakusikiliza kijana. Naona mnakaribia kufanikiwa. Sija kuelewa kijana, tunakaribia kufanikiwa kitu gani? Naizungumzia mpango wenu wa angamizo. <laughs> Nilijua tu. Wewe ni Daniel Mwaseba. Umekifata kifo chako, si ndio? Sija kuelewa mzee. Utanielewa baada ya dakika tano. msikilizaji kumbe mzee makame alimuona Daniel tangu anashuka kwenye taksi alikuwa anamtambua Daniel alichokifanya ni kukimbilia tu chumbani kwake wakati yule kijana akimcheleweesha Daniel kwa makusudi pale mlangoni alipaka sumu ya tari prox 9 mkononi alafu alivyoingia alisalimiana na Daniel kwa mikono alikuwa anategemea Daniel atakufa muda wote Daniel atavuka ngozi Daniel, <coughs> utaenda huko kusalimia wenzio kuzimu. Mzee Makame alisema kwa kebehi lakini Daniel alikaa kimya. Mzee Makame alikuwa anaongea huku anatoa dawa ya kutoa madhara ya Prox9 mfukoni mwake ili ijipake kujinusuru yeye. Daniel alisimama. Daniel Mwaseba alikuwa na akili kuliko hata mzee Makame alivyokuwa anafikiria. Daniel alisimama akaanza kumfuata mzee Makame pale alipokuwa amesimama. Mzee Makame alikuwa anajishughulisha kutoa ile dawa mfukoni mwake kwa haraka mno. Alibabaika babaika sana lakini hakufanikiwa. Daniel alimkaribia zaidi, alipiga karate kali katika mkono aliokuwa akautolea dawa. Mzee Makame na uzi wake kariti ilimuingia hasa mkononi. Mzee Makame alibaki na mshangao usoni. Huko akiugulia maumivu makali mno. Alikuwa na shangaa kwa nini Daniel yuko imara vile? pamoja na kumpaka ile sumu kali ya Prox9 Yeye alianza kusikia ile sumu kwa mbali ilikuwa inaanza kumdhuru taratibu wakati Daniel alikuwa angari ngari yani Daniel alikuwa bado yuko ngangali Yule kijana aliyemfungulia mlango Daniel alikuja pale Sebleni 
Alishanga kumkuta mzee Makame yupo katika hali mbaya kidogo. Huku Daniel akiwa imara, alitia mkono mfukoni kutaka kutoa alichokuwa anataka kukitoa. Lakini hakuweza kufanikiwa. Na alipigwa kareti moja ya kiume ya shingo kweli kweli, hakuweza kustahimili uzito wa kareti ile. Kwa sema alipigwa, ah, alienda chini puvu hakunyanyuka tena mpaka leo. Mzee Makame alianza kuvuka ngozi. Kwa mara nyingine Daniel alijipongeza kwa toa yake ya kwenda kumhoji Abdul kwanza kule Arusha na kuja Zanzibar kufuatilia sakata lile. Daniel sasa alivua ngozi laini alokuwa ameiva mkononi. Ilikuwa ni ngozi ya plastiki inayofanana na ngozi ya kiganja chake. Alikuwa amevaa kama gloves. Akavua mikono yote miwili, akajisachi mfukoni akatoa ngozi nyingine mpya, akazivaa. Akaanza kuipekua nyumba ile ya mzee Makame. Alipekua nyumba nzima lakini kupata kitu akakata tamaa. Mwishowe aliamua kupanda juu ya dari. Akayakuta maboksi kumi makubwa makubwa ya rangi ya blue. Daniel alitabasamu. Akiwa kule darini, alijaribu kulifungua boksi moja. Alikuta vichupa vidogo vidogo vingi mno vimeandikwa pro sign. Hao <sighs> jamaa wana wana nia gani lakini? Alijiuliza yeye mwenyewe Daniel hakuwa na jibu. Akaishusha ile maboksi yote kumi akawa anafikiria yafanye nini. Alikumbuka alipiga simu kwa IGP Rondo ndani ya dakika kumi gari ya polisi waliokuwa doria waliwasili waliabeba ile maboksi yote ya sumu pamoja na miili marehemu wakati polisi wanaenda kituoni Daniel alipanda boti kuelekea Dar es Salaam bado iliendelea na kazi ndani ya masaa matatu alikuwa yuko tayari posta ferry akashuka kama abiria wengine wanavyoshuka Hakuna aliyekuwa anajua kama Daniel ametoka kufanya jambo kubwa sana kisiwani Zanzibar muda mfupi lopita. Vichupa vile visinge kamatu ingesababisha watanzania wengi sana wa uawe. Daniel alijo na shujaa na kweli alikuwa shujaa. Safari yake ilimpeleka moja kwa moja kwenye nyumba ya Sale, Mikocheni. Alipokaribia aliona jinsi walivyoimarisha ulinzi. Kulikuwa kuna walinzi wa nne getini. Alimo kuingia nyumba ile mchana ule ule hakuwa na muda wa kupoteza alidhamiria kulimaliza swala lile ndani ya siku tatu tu alienda pale getini kuliko kuna walinzi watatu wakamwambia tukusaidie nini bosi akasema mnamuuliza mimi mimi namuulizia kaka sale wakamwambia yupo akasema kaenda wapi akamwambia kaenda Zanzibar kuna matatizo ah, Daniel ibida uliza ameenda kwa usafiri gani akaambiwa ndege Daniel akasema sawa Walinzi wale walionesha hawakuwa wanajua ubaya wa bosi wao. Wao walikuwa wameletwa tu na kampuni moja vya ulinzi kulinda usalama wa nyumba ile. Walikuwa na nidhamu ya kazi nzuri sana. Daniel alimpigia simu IGP Rondo. Atumia askari wa kutosha uwanja wa ndege wa Zanzibar kuhakikisha salea na kamatu hapo hapo uwanjani. Muda huo msikilizaji Saleh alikuwa ndani ya ndege ndogo ya Coast. Alikuwa amechanganyikiwa sana. Hakuamini alipoambiwa kwamba baba yake mzazi Makame amefariki dunia. Baba yake alikuwa anajua mbinu za kijasusi ingawa sio wa kiwango kikubwa lakini hakuwa mtu wa kufa kama kondo. Aise Saleh alishangaa sana ili. Alishangaa sana. Na aliuawa vipi wakati Prox 9 zilikuwa ndani? Kwa nini hakuzitumia? Alipona hatali namkaribia. Mbaya zaidi Kilichomuuliza kilichomuumiza kichwani mwake Salehe ni maboksi kumi ya Prox 9 yaliyopo darini. Kati ya maboksi 15 yaliyoingia nchini, kumi walihifadhi kwa mzee Makame. Alikuwa anajiuliza Salehe, ni nani aliyekaribia ngome yake kiasi kile? Hakumfikiria kabisa Daniel Mwaseba, alijua Daniel kashajifia zake zamani huko Bagamoyo porini. Sasa, ndege aliyoipanda Salehe ilikuwa inatoa uwanja wa ndege wa Zanzibar. Askari wakiwa makini sana. Saleh akiwa hana hili wala lile. Hakujua kama kuna kundi la maskari lilikuwa linamsubiria kumlaki nje uwanja. Wakati huo Daniel alikuwa ndani ya boti na rudi Zanzibar tena. Alikuwa anataka kumhoji yeye mwenyewe Saleh atapokamatwa ili aujue kiundani mpango wa angamizo upo vipi. Wakati ilipokuwa inatua ndege Saleh alihisi kitu. Alihisi kuna hali hatari uwanjani hapo. Ni machali tu alimcheza. Akawa tayari kwa lolote. Akawa tayari kwa kuwa tayari kwa kufa ya mwenyewe.
Msikilizaji, unamkumbuka yule mzee Kaspeski pamoja na yule mzee Zwang, Zwange. Sasa walikuwa ndani ya noa ndogo nyeusi iliyopa kipale uwanja wa ndege. Walikuepo na wao. Hawa wazee walimsulubisha Daniel vizuri kabisa na kwenda kumtupa kule Bagamoyo. Si mnawakumbuka eh? Sasa hawa wazee bwana walikuepo hapo uwanja wa ndogo, uwanja wa ndege. Eti uwanja wa ndogo. Ka. <laughs> uwanja wa ndege na walikuwa na gari yao aina ya noa nyeusi ilikuwa imepaki pale uwanjani. Walikuwa na msubiri bosi wao Sale wampeleke nyumbani kwake. Wao walitangulia kufika wakiwa na laptop yenye siri nzito. Hawakuzielewa elewa kabisa sura walizoziona pale uwanja wa ndege. Waliona ni sura nyingi za kiaskari wakiwa kama wanamsubiri mtu. Hawakuwa askari wa kawaida wa uwanja wa ndege ingawa walivaa nguo za kiraia ila haikuwapa shida kwa wale weze. Kina Kerspesk na yule mwenzake wana majina magumu hawa na yule mzee mwenzie anaitwa Zwange. Umakini wao uliongezeka huku akifikiria njia kumtoa Salehe kwenye ule mtego. Mtego mujarabu kabisa. Wale wazee waliushtukia ule mzee wa mapolisi. Wali, wali ule mtego wa mapolisi. Wakati ndege inatua, wale wazee mzee mmoja alimpigia simu Saleh. Saleh akapokea simu akasema, "Hello, Karaspeski. Ndo natua hapa." Akaambia kuwa makini boss. Hali si shwari nje huko. Saleh akasema usijali, nimeshashtukia kitambo sana. Nitawachia manyoya tu. Basi ule mzee Karaspeski sijui akasema na kuamini boss. Simu ikakatwa. Ndege ilitoa salama katika uwanja wa ndege wa Zanzibar. Huko Sarehe akisubiriwa kwa hamu kupokelewa na maaskari polisi waliokuwa makini, walikuwa zaidi ya 30 wenye silaha za kila aina. Walikuwa na msubiri ashuke tu amtie baroni. Ndege ilitoa salama katika uwanja wa ndege wa Zanzibar, askari wote walikuwa makini na watu wote waliokuwa wanashuka ndani ya ndege ile. Ilikuwa ni ndege ndogo ya watu sita ya kampuni fulani hivi inaitwa Auric. Alishuka biria wa kwanza, alikuwa mama wa makamo akiwa kabeba mtoto mdogo mgongoni. Alishuka biria wa pili, alikuwa ni kijana wa makamo wa kizungu aliyekuwa kabeba begi kubwa mgongoni. Alishuka biria wa tatu, alikuwa ni kijana wa miaka nane wa kike huyu, mwenye asili ya kiasi, kiashe. Abiria wa nne alikuwa ni mama wa makamo, alikuwa ni mjamzito. Abiria wa tano naye alishuka, alikuwa ni mzee wa Kiarabu mwenye ndevu nyingi. Abilia wa mwisho katika ndege ile ndogo alishuka yeye alikuwa ni kijana tu kichina. Kila abiria alipokuwa na shuka askari 30 walikuwa makini kuangalia picha ya sale iliyokuwa mkononi kwa kila mmoja. Lakini taswira ya mtu walikuwa na ile picha yake anashuka hawakumuona ambaye ni sale. Alipotea mithiri ya upepo. Askari waliduana picha zao mikononi. Askari watano waliingia ndani ya ndege kuona kama Saleh amejificha mule ndani ya ndege walitafuta kila kona ndani ya ndege ile Saleh hawakumuona Hawakumuona kabisa Wakati huo Saleh alikuwa mbali na uwanja wa ndege alikuwa ndani ya ndoa <laughs> eti ndoa <laughs> alikuwa ndani ya noa nyeusi hii noa ina nini na mimi jamani <laughs> alikuwa ndani ya noa nyeusi Alikaribia nyumbani kwa baba yake mzee makame Nani angejua kama yule mama mjamzito aliyemuona akishuka alikuwa ni Sale? Alitumia dakika tatu tu kujibadili pale pale kwenye siti kwa ujasiri mkubwa mno. Alivaa sura bandia, alivaa mwili wa bandia, begi lake lilikuwa lina mimba ile ya bandia. Dar es Salaam alipanda ndege Sale. Zanzibar alishuka kwenye ndege kama mama mjamzito. Atali ndani ya gari akajibadilisha sasa akawa na taswira halisi ya Sale. Walifika nyumbani kwa baba yake Sale baada ya muda mfupi. Walishuka ndani ya gari na kutembea kwa mwendo wa tahadhari mno. Walijua chochote kile kinaweza kutokea ndani ile nyumba. Walikuta nyumba iko tupu, tupu kabisa, hakuna mtu na hakuna dalili ya uhai. Waliingia ndani, Sale alipanda darini, akachoka kabisa kwa kile alichokiona. Hapa kuwa na maboksi yale ya sumu ya Prox 9 hata moja. Ilikuwa ni hasara kubwa sana. Kulikuwa kuna boksi kumi za Prox 9 na kila box moja lilikuwa vinakaa vyupa elfu moja vya sumu ile ya hatari. Kuibiwa kwa maboksi kumi ili maanisha ya kwamba vyupa elfu kumi vya sumu vya Prox 9 vilibiwa. Hasara ilioje? <sighs> Sumu 
zote zimechukuliwa. Sumu zote zimechukuliwa. Sasa wametangaza vita. Hii ni vita vikuu vya tatu ya dunia. Nitaua kila kiumbe anayepumua katika inchi. Nitaua. Nitaua. <sighs> Baada ya kufanya mauaji ya kutisha. Na kutosheka. Ndipo tutafanya kitu kitakachoacha wa Tanzania wabaki midomo wazi. Sale alisema kwa jazba kuli darini. Machozi yalikuwa na mtoka. Sale pamoja na wale wazee wawili. Zwange na mwenzi ule, ule nani ule Kerespeski sijui. Walitoka ndani ya nyumba ile vichwa chini. Wakatokomia kosi kujulikana. Sasa walidhamiria kuua na walienda kuua. Daniel alikuwa na shuka kutoka katika boti bandarini Zanzibar. Alishapewa taarifa za polisi kuachwa kwenye mataa katika uwanja wa ndege wa Zanzibar. Hakuwa laumu polisi, alizijua mbinu za watu wale. Alipofika Zanzibar, moja kwa moja akaelekea katika ile nyumba ya mzee Makame kwa tahadhari kubwa sana aliingia ndani ya nyumba ya mzee Makame. Alikuwa amechelewa Daniel. Wakina Saleh walikuwa ameshaondoka muda sana. Daniel alipanda darini na kutoa kidudu kidogo mfano wa kigorori. Kilikuwa kina nasa sauti. Alichokuwa amekiweka kabla hajaondoka kwenda Dar es Salaam. Alikitega kile makusudi, nia ni kusikia mshtuko atakaoupata Saleh baada ya kugundua mabox ya Prox 9 yametoweka. Alikichukua kile kifaa kisha kashuka chini na kuweka kile kigorori kwenye simu yake. Hakusikia yani hakusikia tu mshtuko Alisikia pia maneno ya jazba na asira kutoka kwa Saleh kwamba sumu zimechukuliwa sasa wametangaza vita. Hii ni vita vikuu vya tatu vya dunia na itaua kila kiumbe anayepumua katika inchi. Nitaua, nitaua, nitaua. Baada ya kufanya mauaji ya kutisha na kutosheka, ndipo tutafanya kitu kitakachoacha wa Tanzania wabaki midomo wazi. Aliyasikia hayo maneno, Aise Daniel akatabasam. Daniel alitoka nyumbani kwa mzee Makame kiwa hana uelekeo maalum. Hakujua Saleh atakuwa ameelekea wapi. Alikuwa anatembea tu mitaani labda atakutana na chochote kitakachomsaidia katika kutatua mkasa huo mzito. Hakukutana nacho lakini hakukutana chochote kwa mtaani alikokuwa anatembea Daniel. Aliamua kutafuta hoteli iliyotulia kisha kaupumzisha mwili na aipumzishe na akili. Msikilizaji, ndani ya hoteli ya Green View iliyopo mtaa wa Uzunguni jijini Mbeya kulikuwa kuna kikao cha siri mno kikao kilichokutanisha watu watano muhimu sana katika mpango huu mpango wa angamizo walikuwa ni wale wale wanajeshi wa nne na Salehe Makami walikuwa na jadiri maendeleo ya mpango wao kabla ya kuhitimisha zilikuwa zimebaki siku mbili kuhitimisha mpango huo mpango wenye nia mbaya kwa serikali Mpango wenye kuleta hofu na kutetereshia hali ya usalama kwa wananchi na viongozi. Mpango uliopangwa kwa kuanza kufanya mauaji ya kikatili kwa watoto wa vigogo ili kupunguza umakini kwa polisi. Nia ya kuua watoto wa vigogo ni kuwapoteza lengo polisi. Walitaka polisi nchi nzima waoibize kutafuta muuaji wa watoto wa vigogo vioni ili wao watumie sasa kwa urahisi mpaka watunduma kutoka Tanzania kwenda Zambia kwa ajili ya kutorosha mali halamu. Mpango angamizo ulikuwa hivi. Mkoani Iringa katika kijiji cha Makete kulikuwa kuna gala kubwa sana la silaha. Lilikuwa ni gala la silaha kubwa kuliko yote katika nchi nzima. Mpango wa watu hawa ulikuwa ni kuiba na kutorosha nje ya nchi silaha zote katika gala lile. Walikuwa wameongea biashara na kikundi kimoja cha kigaidi huko Somalia. Walipanga kupita kwa siri katika mpaka wa Tunduma kwa kutumia rushwa ili kupita Tunduma kuelekea Zambia. Alafu kutoka Zambia, silaha hizo zitasafirishwa tena kwa njia ndege kwenda Somalia. Haukutaka kuzipandisha ndege silaha hizo kutokea Tanzania, hali ya ulinzi Tanzania ilikuwa ni nzuri zaidi hata ya Zambia. Ulikuwa ni mpango uliopangwa na vigogo watatu wakubwa wa serikali. Huku ukirabitiwa na watendaji wa kuwa tano waliokutana leo ndani ya Green View Hoteli katika jiji la Mbeya. Ilisikika sauti kisema, "Salehe, 
tuna jumla ya kontena 15 tupu. Lazima tuzijaze silaha na tuzipitishe mpakani leo usiku. Najua sasa hivi macho na vyombo vya ulinzi vyote vipo Arusha, Mwanza na Zanzibar. Sisi usiku wa leo tutaenda kuiba silaha hizo katika gala kuu la serikali makete. Kesho usiku lazima tuzisafirishe. Lazima tuwe makini sana katika tuwa hii. Tena ili kulichanganya zaidi jeshi la polisi inabidi leo mtu auawe Dar es Salaam. Tena awe mtoto wa Kigogo. Maana akifa mtu wa kawaida serikali tadharau. Huyo aliyezungumza hivyo. Jamaa alikuwa anaitwa Meja Ndondi Ndanga. Alikuwa mwenyekiti wa kikao kile. Alitoa hayo maelekezo. <sighs> Sawa nimekuelewa. Na mimi mpango wetu utafanikiwa. Lakini wewe umeshauri tuwe mtu mmoja Dar es Salaam ili tuwachanganye vizuri. Inabidi watu watatu wafe leo Dar es Salaam. Mara pamoja na Kigoma hapo tunatutaweza kwa kuwa gala kuu lipo Iringa mauaji kitokea mara Dar es Salaam na Kigoma askari wengi watapelekwa sehemu hizo kwa hiyo itatupa urais kuku kuku ku, ku, kuziba zile silaha Salehe naye alitoa wazo lake hilo Yule jamaa ndanga akasema sawa Salehe wazo zuri sana Inabidi tuwe mtu mmoja Kigoma mwingine mara mwingine Dar es Salaam Salehe akasema kwa ghadhabu na mimi nitaanzisha vita ya tatu ya dunia hapa hapa Mbeya. Kikao kikafungwa kwa staili hiyo. Salehe alienda uwanja wa ndege wa Songo uliopo nje kidogo ya mji wa Mbeya. Alienda kwa ajili ya kutafuta tiketi tatu za kwenda mikoto tofauti tofauti. Alibahatika kupata tiketi mbili za kwenda Kigoma na Mara. Ndege ya kwenda Dar es Salaam ilikuwa imejaa. Alifikiria yule mtu wa Dar es Salaam. Aliongea na mtu wake wa Zanzibar. Ndege ikapatikana. Salehe akakata tiketi ya kutoka Mbeya mpaka Zanzibar. Ili atakayeenda Dar es Salaam, ataenda kwanza Zanzibar, alafu atatafuta ndege ya kwenda Dar es Salaam. Msikilizaji, wakati huo Daniel alikuwa amelala vya kutosha pale hotelini. Aliamka, akaoga akageza chakula pale pale hotelini na baada ya kula alipiga simu kwa rafiki yake muhudumu uwanja wa ndege wa Zanzibar akajibiwa kwamba kuna ndege ya saa kumi na yoenda Dar es Salaam akamwomba mkate tiketi moja Daniel aliamua tuarudi zake Dar es Salaam tena ndege ya saa kumi jioni kwenda Dar es Salaam ilijikuta imepandwa na maadui wawili Daniel Mwaseba na mzee Kaspersky sijui hakuzana ah, jina gumu huyu mimi nitamwita tu mzee K bwana. Kwa sababu jina lake linaanzia na Kelspeskrikiu. Kwa hiyo nitamwita tu mzee K. Kwa hiyo ndege hiyo ilipandwa na watu wawili ambao ni maadui. Daniel Mwasema na huyo mzee K. Hakuna aliyekuwa kamuona mwenzie. Sasa Daniel ndiye aliyekuwa wa kwanza kuingia kwenye ndege hiyo. Alikwenda uwanja wa ndege mapema zaidi. Alikosa cha kufanya kule hotelini ndio maana aliwahi. Aliona bora hawai kwenda uwanjani. Sana ni kamili limkuta ndani ya uwanja wa ndege wa Zanzibar akimsubiri akisubiria tu muda wa kuweza kuondoka ndege uweze kufika. Kweli Daniel akarudi Dar es Salaam. Sasa mzee K yeye alifika baadaye pale uwanjani. Alifika Zanzibar saa tisa na nusu akitokea Mbeya. Baada kumaliza utaratibu wa pale uwanjani, mzee K aliingia ndani ya ndege. Daniel alikuwa amekaa katika siti ya nyuma kabisa ndege ile alikuwa ameongozwa na mawazo tele alikuwa amezongwa na mawazo tele hakutegemea kazi ya kuafichua wauaji wale ingekuwa ni ngumu kiasi kile sasa aliona siku tatu ni chache sana kutokana na kuelemewa na mawazo mengi aliamua kuyapunguza kwa kusoma riwaya alifungua kibegi chake kidogo na kutoa kitabu cha kipelelezi hila riwaya ile tungwa na gwiji wa riwaya Tanzania alikifunua taratibu na kuanza kukisoma mambo ya mama lao katika riwaya ile alimsahaulisha kidogo Daniel yakamsahaulisha adha za dunia alielea katika dunia nyingine kabisa kwenye kusoma kile kitabu sasa wakati Daniel anasoma kitabu kile ndipo yule mzee Kei aliingia ndani ile ndege alikasita mbele kabisa mzee Kei mzee Kei hakuwa makini kwa chunguza watu waliokuwemo katika ndege ile 
alitulia shwari katika seti yake alikuwa akiwazia kwa kina kazi iliyopo mbele yake Mzekei alipanga kwenda chuo cha usimamizi wa fedha IFM kutekeleza adhima yake chuo alichokuwa nasoma mtoto wa waziri kilimo na chakula mheshimiwa Nyongo Daudi alidhamiria kwenda kumuua Janet Nyongo mtoto wa waziri wa kilimo na chakula saa kumi kamili ndege ile iliacha ardhi ya kisiwa cha Zanzibar na ikelekea Dar es Salaam msikilizaji sasa baada ya muda mchache ndege ikawasiri katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambaragi Nyerere jijini Dar es Salaam abilia mmoja wapo alianza kushuka kwenye ndege ile akafuatia mwingine na mwingine na mwingine Daniel alikuwa ni abiria wa mwisho kushuka katika ile ndege akitanguliwa na mzee Kei na abiria wengine Daniel alikuwa makini sana alikuwa anaifuata kila hatua aliyokuwa anaipiga mzee Kei Jamaa hakujua kama anafuatwa nyuma hakujua Alichukua taksi pale nje uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere na kuelekea posta maeneo kiliopo chuo cha IFM. Daniel naye alifuata kwa kutumia taksi ulikuwa ni mfatano wa kimya kimya. Mzekei hakuwa makini kabisa hiyo siku. Sijui alijiamini, sijui ilikwaje, hakuwa na wasiwasi kabisa. Alipofika posta kashuka akawa anaelekea chuo cha IFM kwa miguu. Daniel alikuwa yuko nyuma yake. Mzekei alifika chuoni pale IFM. Mzekei akapita katika geti la chuo bila wasiwasi wowote. Hakuwa na hofu yoyote na wala hakuna aliyemtilia shaka. Alianza kuwauliza wanafunzi. Wanafunzi wa kwanza hakuwa najua Janet anakaa chumba gani. Mwanafunzi wa pili bila kujua dhamira ya jamaa yule akamwelekeza Mzekei hosteli aliyokuwa nakaa mtoto wa waziri wa kilimo na chakula Janet. Taratibu Mzekei akawa sasa anaelekea huko alikokuwa ameelekezwa. Mzekei alikuwa anaelekea hosteli huku akigeuka nyuma mara kwa mara lakini hakumwona mtu wa kumtilia shaka alipanda ngazi na kuelekea hosteli kwa mwendo wa haraka haraka sana sasa damu ilikuwa inamchemka mwilini mwake alikuwa amedhamiria kuua akafika chumba namba 33 chumba alichoelekezwa kwamba ndicho anachokaa Janet aligonga hodi kwa kutumia mpini wa kisu chake kirefu lakini mlango haukufunguliwa Akarudi kugonga tena sasa taratibu mlango ulikuwa unafunguliwa alikutana na Bastola. Alikuwa ni Daniel Mwaseba ndiye aliyefunga ile mlango. Kumbe yule mzee K alivyokuwa anamuulizia mwanafunzi wa kwanza na kumfata mwanafunzi wa pili. Daniel alimfuata yule mwanafunzi wa kwanza baada ya kumuuliza akamwambia yule jamaa alikuwa anamuuliza Janet. Daniel alipiga hatua moja mbele kwa haraka akaenda kumuuliza mwanafunzi mwingine akaelekezwa chumba alichokuwa na kaa Janet. Kwa hiyo Daniel alitangulia yeye kwenye chumba hicho namba 33 na kwa bahati nzuri kulikuwa kumefungwa. Alifungua kwa kutumia fungo yake malaya ambayo inafungua kila aina ya mlango. Akatulia kitandani akimsubiri mgeni wake aweze kuja ambaye ni mzekei. Mzekei alipigwa na butwa, hakutegemea kumkuta Daniel pale pia kutegemea kukaribishwa kwa mtindo ule eti Bastola imekiwa kichwani. Daniel alivyo kwa najeuri akamwambia mzekei karibu sana mzee. Mzekei yule hakujibu kitu Daniel akatabasamu. Akamwambia najua hukutegemea kukaribishwa na mimi ila nimekukuta. Bahati mbaya sana wala tofsijali. Yule mzee akakaa kimya. Daniel akamwambia nataka uongee bwana kukaa kimya isaidi kitu. Daniel alisema kwa ukali kidogo lakini yule mzee kujibu. I said Daniel alikasirika alimpiga kwa kutumia kiwiko cha mkono kwenye mdomo. Yule mzee alianza kutoka na damu. Daniel akamuuliza yule mzee, "Utaongea uongei?" Jamaa alikuwa bubu, aligeuka kuwa bubu. Akamchukua na kwenda kumuhifadhi kwenye kituo cha polisi cha pale posta. Daniel akatoka nje ya kituo kile akiwa hajui anaelekea wapi. Alikuwa na mawazo mengi sana, hajui aelekea wapi, hajui afanye nini. Baada ma- masaa mawili kuzunguka mtaani akarudi tena katika kile kituo cha polisi cha posta akasema nombo ni tole yule mwalifu yule mzee akaitwa akakaa mbele ya Daniel akamwambia utaongea sasa hivi Daniel alisema kwa upole kabisa lakini yule mzee akawa anamwangalia tu Daniel Daniel akasema wewe mzee usinilazimishe kufanya kitu ninachotaka kukifanya yule mzee akasema nifanye kitu chochote mimi sikwambi kitu chochote kile Ah, Daniel alivyosikia sauti ya yule mzee kwa mara ya kwanza. Daniel akanyanyuka, akaenda pale kwenye kabati la pale counter, 
akafungua draw moja ya kabati akachukua mkanda mdogo uliokuwa kama uh, kama saa hivi ya mkononi ndogo akambesha ule, ule mkanda mkononi akambesha kwa yule mzee mzee K ule mkanda ulimkaa vizuri sana akamfunga mkono mwingine kwa pingu akaunganisha na kile kiti cha chuma alichokuwa amekalia yule mzee K baada muda mfupi ule mkanda ukaanza kumbana mzee K ulianza kumbana taratibu baadaye kasi ya kumbana ule mkono iliongezeka ukazidi kumbana ule mkanda Mzeke ya alianza kusikia maumivu zaidi. Maumivu yalizidi sasa ule mkanda ukaanza kupita kwenye nyama za mkono wa mzeke. We! Machozi yalianza kumdondoka ule mzee hadi huruma. Machozi yalianza kumtoka. Damu zilianza kumwagika mzeke. Mzeke alianza kulia kwa sauti. Maumivu hayakuwa na mfano. Ule mkanda kama wa Saul kuona mbana mpaka unaanza kukata nyama za mkono. Amzi akasema nitasema 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 nitasema. Daniel alijifanya hajamsikia. Hali ilikuwa ni ngumu sana kwa Mzee K. Mkono wa Mzee K ulikuwa unaelekea kukatika sasa. Sasa ule mkanda ulifika kwenye mfupa wa mkono maskini ya Mungu. Daniel alikuwa mtu katili sana mjue. Hakumunia urume ule mzee, alikuwa namwangalia tu jamaa. Sasa Daniel alitosheka. Alimfungua ule mkanda yule Mzee K. Akamwambia utaongea au ongee? Utaongea au ongee? Utaongea. Ndio kaka nitaongea. Unaitwa nani? Mimi naitwa Abenego. Unaweza kanita Nego. Nani la kutuma kuwa? Sale ndo amelituma. Sale yuko wapi sasa hivi? Yuko Mbea. Mbea? Amefata nini Mbea? Naam. Yule mzee K Alieleza kila kitu baada ya kile kibano alichokuwa amepatiwa. Alieleza kuhusu mpango wao wa angamizo. Alieleza pia kuhusu watu waliotuma kigoma pamoja na mara. Daniel aliwapigia simu wakuwa polisi wa kigoma pamoja na mara. Kuhakikisha wale watu wanakamatwa. Na mwenyewe alijiandaa kwenda Iringa kusimamia mpango huo haramu uliokuwa unataka kuweza kufanyika. Alichua askari kumi pale kituo cha polisi posta kwa ajili ya kwenda kuangamiza ule mpango wa angamizo. Saa mbili usiku aliwasiri jijini Iringa kwa ndege kuhakikisha silaha zote zilizopo katika gala kuu la silaha la taifa hazibiwi zinabaki salama. Kwa ruhusa ya rais Daniel na askari wale kumi waliingia kwenye gala la silaha huku askari wengine wakibaki nje kufanya doria. Wakatulia tuli kusubiri chochote kitakachoweza kutokea. Huko nako katika jiji la Mbea Salehe alikuwa anasubiri taarifa za angamizo kwa watu waliokuwa wamewatuma. Saleh alipanga usiku ule wafanikishe mauaji makubwa kabla ya jioni hawajaenda kule makete. Kwa ajili ya kwenda kuhitimisha angamizo. Saleh alimkuwa changamizo kubwa Tanzania. Salehe alienda sokoni Mwanjelwa. Mkononi akiwa akajipaka sumu ya Prox9 kutokana na wingi wa watu wa Mwanjelwa. Sale aligusana na watu wengi sana alihakikisha kila baada ya dakika tatu anapaka dawa ya kondoa madhara ya Prox9. Ndani ya dakika kumi watu ishirini walikufa kifo cha kinyama sana pale sokoni. Polisi walipata taarifa. Wakati polisi wanaenda Mwanjelwa kwa kasi kwa gari yao. Sale alikuwa kashatoka. Alikuwa standi kuu ya mabasi Mbea. Nako aliachangamizo. Polisi walipata taarifa za mauaji mapya kinyama stendi kuu ya mabasi Mbea. Polisi walichanganyikiwa sasa. Gari za polisi ziliwasha moto kwenda stendi. Walienda kwa kasi kubwa sana ndani ya dakika tano stendi ilija polisi unaambiwa. Saa 12 jioni. Elimkuta Salehe ndani ya uwanja wa mpira wa sokoine. Salehe Aliteketeza mashabiki wengi sana kwa wampiro wa miguu kwa sumu ile Prox9. Sale aliangamiza. Kamanda mkuu wa polisi mkoa wa Mbeya alipiga simu kwa mkuu wa polisi nchini. Ilibidi ombe msaada. Aliomba Daniel aende Mbeya kusaidia. IGP Rondo alivyomaliza kuongea na simu na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya. 
kamanda wa polisi wa mkoa wa Mara naye aliweza kupiga watu ishirini walikuwa wameteketea kwa sumu ya prox nine sokoni Mosoma naye aliomba msaada alikuwa na mhitaji Daniel Gafla simu ya kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma nayo iliingia. Wavuvi sita walikuwa wameuawa kwa sume Prox 9 ufukweni mwezi wa Tanganyika. Naye aliomba msaada wa kijana Daniel aende kule Kigoma. Sasa nchi ilitingishika. Nchi ilitingishika. Mkuu wa polisi Tanzania, IGP Rondo, jasho lilikuwa limtiririka. Akapiga simu kwa Daniel Daniel alikuwa patikani. IGP Rondo alizidi kuchanganyikiwa. Mara kamanda wa polisi mkoa wa Kigoma akaona piga tena simu. IGP Rondo aliangalia tu simu ile. Hakutamani kabisa kuipokea ile simu iliita mpaka ikakata. Ilivyokata simu yake ilikuwa inaita tena. Alikuwa kamanda wa polisi mkoa wa Mara naye alipiga tena. IGP Rondo macho alimtoka pima alichukua ile simu na kuitoa akaitoa betri kabisa alikaa kwenye sofa akiwa kajishika kataa kweli kweli yule mzee mwingine za ngendaba yule alitumwa kupeleka angamizo Kigoma wakati nduli alitumwa kupeleka angamizo mara sale alibakia ye angamizo katika jiji la Mbeya kila mmoja alikuwa na chupa ya prox 910 walidhamiria kuleta kweli vita ya tatu ya dunia walikuwa wanaua bila huruma Huko Kigoma baada ya yule mzee Zangwendaba kutoka katika ufuku wa ziwa Tanganyika sasa alikuwa anaingia katika uwanja wa Lake Tanganyika kulikuwa kuna onyesho la mziki alidhamiria kwenda kuua humo alifanikiwa watu zaidi ya 20 waliuawa kinyama kwa sumu ya Prox 9 baada ya kupata habari za kifo vya watu hawa tena kamanda wa polisi alimpigia simu IGP Rondo simu haikupokelewa alijaribu kupiga tena na tena simu haikupatikana kamanda wa mkoa wa Kigoma alichanganyikiwa sana na mbiwa alichanganyikiwa huko mara nako hali ilikuwa ni tete nduli alipeleka madhara makubwa katika mkoa huu wa mara Nduli aliingia baa moja ndani ya dakika tano aliyahikisha amewagusa watu wote mule baa. Baada muda mfupi baa nzima ilibaki kifu, yani ilibaki mifupa maana mafuvu tu kimya. Walevi sita walienda kuzimu bila ngozi. Yalikuwa ni mauaji ya kikatili sana. Msikilizaji, mnamo majira ya saa mbili za usiku, ile mkuta sala akiwa Mbeya Carnival. Disco Lilikuwa limeshaanza muda huo. Alipanda kule juu kwa DJ na kufungua vichupa vitatu vya Prox 9 alivirusha hewani sehemu ambayo kulikuwa kuna watu wanacheza disco. Baada ya dakika kumi lilitokea picha mbaya ndani ya Mbea Carnival. Watu wengi waliuawa kwa sumu ile. Wengi. Jamaa walidhamiria kuua. Walidhamiria. Sanne za usiku ili wakuta kina Salehe wakiwa ndani ya chumba kile kile ndani ya Greenview Hotel. Yule mzee Zangwendaba pamoja na Nduli walisharejea. Walikuwa na msubiri mzee Kei ili safari yao ya kwenda makete ianze. Mzee Kei hakuwa napatikana. Walimsubiri mpaka wakachoka. Walimu kwenda makete bila mzee Kei. Ndege ya kukodi ilitoa iringa majira ya saa na robo za usiku. Walikuwa watu kumi na mbili hatari mno naambiwa walikuwa tayari kwa mapambano walikuwa na jamini kwa maangamizo walioyapeleka mara mbea na kigoma i say waliamini ulinzi hautokuwa mkubwa sana pale makete iringa walijipanga vizuri walikuwa na vifaa na zana zote muhimu walikuwa na silaha za kutosha walienda maroli saba kwa ajili ya kubeba silaha sasa wenyewe walikuwa wananyemelea katika gala kula silaha wanajeshi wa nne meja badi bwino meja funga tindo meja kurasa alen na meja swalo mbombwe bila kumsahau mzee zangwendaba bila kumsahau jamali kunaitwa nduli 
kulikuwa kuna salehe pia pamoja na wadada watano hodari katika mapigano ya ana kwa ana walikuwa na jita dada as killers five walikuwa na sifa moja kuu shabaya kutisha unapokabidhi tu bastora hawafanyi masihala gala kuu la silaha lilikuwa kijijini makete ni watu wachache sana ndio waliokuwa wanajua uwepo wa gala lile kijijini hapo wanajeshi hao wanne ndio waliofichua uwepo wa gala hilo taarifa zikapenya kwa sale naye akazivujisha kwa mzee makame mzee makame alikuwa ni mtu mjanja sana alikuwa ni mtoto wa mjini taarifa za kuwepo gala kuu la silaha la iringa ilikuwa ni taarifa muhimu sana kwake aliona ni kama fursa na aliamua kuitumia ni yeye ndiye aliongea na mwanamgambo wa kikundi cha kigaidi cha Kisomalia na kumwahidi fedha nyingi sana endapo angezipeleka sila hizo Mpango pia ulihusisha na mawaziri waliokuwa wakitumia kivuli cha mzee Makame Kundi la watu kumi na mbili sasa walikuwa na karibia katika gala kuu la silaha sehemu muhimu sana kwa taifa Daniel Mwaseba alikuwa kashapanga vizuri askari wake kumi wametulia tuli galani na askari walikuwa na linda gala lile kwa nje walikuwa ishirini. Jumla walikuwa askari 30 imara wakiwa tayari kulitetea taifa lao juu ya udhalimu huu mkubwa mno ulikuwa unataka kwenda kufanyika. Sasa kundi lile la hatari likabakisha mita moja tu kufika katika lile gala la silaha. Kule ndani ya gala askari walikuwa wametulia tuli wakiongozwa na Daniel Mwaseba lilikuwa gala kubwa lenye kila aina ya silaha Daniel Mwaseba alikuwa amekaa karibu kabisa na mlango wa gala lile alikuwa ametulia sana akiwa tayari kwa lolote lile ghafla ta zilizimika eneo lote kuzunguka gala lile kulikuwa giza totoro kuzimika kwa ta ilimaanisha muda waliokuwa na usubiriwa kina Daniel Mwaseba umeweza kuodia muda wa kupambana Historia igala ile ilikuwa haijawahi kuwa giza vile tangu ianzishwe. Kulikuwa hakujawahi kuzimika umeme kabisa. Walikuwa wanatumia umeme maalum uliozalishwa kwa nishati ya jua. Kwa hiyo watu wote walitambua kwamba umeme ulikuwa hauja katika ila umeme ulikuwa umekatwa. Hali ya tahadhari iliongezeka kwa wale askari. Sasa kila mtu alikuwa imara. Alikuwa ameshikiria bunduki yake vizuri kabisa tayari kwa lolote kitu kitakachotokea. Daniel Mwaseba aliona ule sasa haukuwa wakati wa kukaa ndani kusubiri timadui waje. Aliona ule ni wakati wa kutoka nje kupambana na adui. Ulikuwa ni muda wa kufa ama kupona. Daniel aliwapa ishara wale askari kumi, wote wakawa natoka nje kumtafuta adui. Nje kulikuwa kuna giza totoro. Gala la silaha lilikuwa msituni. Msitu nao ulizidisha hali ile ya giza totoro. Sasa ilikuwa ni hatari unaambiwa hatari ya kupigana risasi wenyewe kwa wenyewe askari endapo hawatokuwa makini kwa sababu kulikuwa kuna giza Daniel Mwaseba aliwaamrisha askari wote kurudi galani ili wajipange upya kule nje Meja Bad Bwino ndiye aliyekuwa anaongoza operation hii kwa upande wa madui Meja Bad Bwino aligawa kikosi chake katika makundi manne yenye watu watatu watatu kundi la kwanza likaongozwa na Meja Kurasa Allen kundi hilo alikuwemo pia nduli mshikaji huyu na mwanadada mmoja wakaelekea upande wa mashariki mwa gala lile kundi la pili likaongozwa na meja funga tindo katika kundi hili walikuwamo pia yule mzee zangwendaba na mwanadada mmoja kundi hili likaenda upande wa magharibi mwa gala lile kundi la tatu likaongozwa na meja swalo mbombwe salehe pamoja na mwanadada mmoja Waliobaki pale ilikuwa ni kutoa msaada upande wa wote watakaohitajika msaada. E bwana, iwe magharibi, iwe mashariki ilitakiwa kwenda kutoa msaada. Wao ndio walikuwa walinzi kwa wenzao. Na kundi la mwisho likaongozwa na mwenyewe Meja Badbwino, yale ongozana na dada wawili. Walikuwa wanaenda mahali geti lilipo. Kijana mmoja, Shushushu, alifanya kazi nzuri sana. Ni yeye aliyeharibu mfumo wa umeme kule ndani. Hakika walijipanga vizuri sana hawa watu. Kule ndani kulikuwa kuna mvurugano. Askari waliingiwa na uoga, uoga wa kuuliwa, uoga wa kuuawa. Hawakuwa wanajua kama maadui wako wangapi huko nje. Uoga pia ulichangiwa na lile giza la totoro. Askari waliingiwa na taharuki hofu kubwa mno. Daniel akajua bila kuwa imara yeye, 
watafeli katika ile operation na watakufa wote. Ulikuwa wakati mgumu sana kwa Daniel. Unaohitaji hekima, busara na akili za Daniel Moseba. Uoga ni kitu kibaya sana msikilizaji katika operation hatari kama hizi. Na hata katika maisha kawaida, ukiogopa maisha ndugu yangu shafeli. Daniel alishauli askari wote 30 wabaki kulinda silaha mule ndani. Yeye peke yake alienda kupambana gizani na wauaji asiojua idadi yao. Asiojua idadi yao, wale askari wengine walikubaliana na Daniel. Daniel Mwaseba alitoka nje peke yake akawafungia askari wale kwa nje kisha yakatoka. Kule nje kundi lililoelekea magharibi mwa Galalile walifika ukutani. Kundi lilikuwa linaongozwa na mwanajeshi hatari sana. Meja fuga tindo. Gala lilikuwa limezungushwa ukuta mrefu sana ambao haukuwa rahisi kupandwa na binadamu wa kawaida. Lakini fuga tindo aise hakuwa binadamu wa kawaida kama wewe msikilizaji. Aliuparamia ule ukuta mithiri ya paka kimya kimya. Mzee Zangwendaba na yule dada walishangaa sana uwezo wa fuga tindo. Giza lilikuwa upande wa fuga na kuteteleka kwa wale askari mule ndani lilikuwa ni kosa kubwa sana maana hakuwa na askari yoyote aliyekuwa na linda ukuta ule fuga tindo sasa alikuwa ndani ya uwanja mpano wa galalile alikuwa na nyata taratibu kabisa bila kutoa sauti yoyote ile msikilizaji kwa upande wa Daniel Mwaseba aliyemwa kupambana sasa Alichukulia kama yuko peke yake katika operation ile. Aliapa kimoyo moyo lazima ashinde. Ndio, lazima aangamize mpango wa angamizo. Kuzimika kwa umeme ule ghafla kulemjurisha kitu Daniel. Alijua kwa vyovyote vile aliyekurofisha umeme ule alikuwa ndani ya gala mle mole. Daniel Mwaseba alizidisha umakini. Hakuamini mtu yoyote. Alinyata taratibu gizani na kujibanza katika kona moja, kona ambayo ilimwezesha kuona japo kwa shida ukuta ule wote kwa mbele. Kule upande wa mashariki. Meja kurasa Allen na watu wake nao waliufikia ule ukuta. Kama meja funga tindo, meja kurasa naye Allen aliparamia ule ukuta. Meja Allen sasa alikuwa juu ya ule ukuta akajenda kuteremka kwa ndani akachelewa risasi moja ilitoka kichwani kwa meja Allen akarudi kwa kasi kule nje alikotoka bastola ndani ilimwaseba ilifanya alichokituma e bwana jamaa nduli alienda kwa kasi pale alipoanguka meja Allen walimkuta na jeraha baya sana kichwani damu zinambubujika alikuwa kashakata roho ikawa ni taharuki ndani ilimwaseba aliachana kabisa na kivuli kile alichokitungua sasa alikuwa na tambaa ukifuata kivuli kilichonyata kimya kimya kilikuwa ni kivuli cha meja fuga tindo wakati meja fuga tindo akinyata kwa kutembea Daniel Mwaseba alikuwa anamnyatia huko amelala lilikuwa ni giza hasa mule ndani zilikuwa zinatumika zaidi hisia kuliko hata macho akiwa pale chini Daniel Mwaseba alitoa bastora yake yenye kiwambo cha kuzuia sauti alikilenga mgongoni kile kivuli cha meja fuga tindo Risasi ya moto isiyotoa sauti hata kidogo ilitoa kati kati ya uti mgongo wa meja fuga. Daniel alishuhudia kivuli kile kikidondoka chini kama mzigo puu. Daniel alifanikiwa kumua mtu wa pili, mtu hatari usiku ule. Kule nje, Badi Bwino, mkuu wa operation hii, akiwa na wadada wawili walikuwa nalikaribia geti kuu la gala lile. Walishangazwa na ukimya wa mahali pale. Ndani ya gala kulikuwa kimya kama hapakuwa na watu. Meja Badi Bwino alingona wasiwasi sana. Kilikuwa ni kimya cha gogopesha mno. Walizidi kusogea kila mmoja akiwa na lawaza lake kichwani. Ghafla wote walipigwa na butwa. Geti la gala kuu lilikuwa liko wazi. Husimtego. Sasa Meja Badi Bwino na wale madada wawili wakazidisha umakini. Walisoge taratibu na kwa tahadhari kubwa mno. Haikuwa kawaida geti lile tu kulikuta liko wazi wakajua kabisa huu ni mtego. Tena geti liko wazi usiku wa manane. Kule ndani Daniel Mwaseba akarejea katika lindo lake. Alikuwa kabana pale pale konani. 
huku macho yake yote kiwa pale getini. Alifungua geti makusudi ili akilenge kivuli chochote kitakachojitokeza pale getini. Na kweli bwana, kivuli kikatokea. Ilihitaji mtu makini kuweza kukilenga kile kivuli, tena kukiwa kuna giza la namna namna ile na umbali na umbali wa namna ile aise alihitajika mtu makini mno mtu wa aina hiyo alikuwepo ni Daniel Mwaseba Daniel Mwaseba alikuwa na uwezo huo alitoa bastora yake kiunoni taratibu akakilenga kile kivuri kwa uzuri kabisa akafyatua risasi risasi ile ilienda kutoka katikati ya shingo ya dada mmoja hivi aliyefuatana na meja badi bwino yule dada alitoa mguno hafifu mno <coughs> akaiaga dunia kule nje ilibaki taharuki meja badi bwino hakuelewa risasi ile imetokea upande gani shingo yote ya ule dada ilitapaka damu meja badi bwino na ule dada wakabidi warudi nyuma sasa kusonga mbele iliashiria unakisogelea kifo zaidi kule upande wa mashariki baada meja kurasa Allen kuuawa kwa risasi ya kichwa yule jamaa nduli na yule dada mmoja sasa wakao na rudi sawa sawa kwenye usawa wa geti. Wao hawakuwa na uwezo kabisa wa kuupanda ule ukuta. Sasa wakafika getini. Giza lilikuwa limetanda lakini halikuwa zuia kujua kama lile geti lilikuwa liko wazi. Si nduli wala si yule dada aliyeweza kuiona ile maiti ya yule dada pale chini. Wote mioyo yao ilingiwa na furaha kuona geti liko wazi. Sasa kwa mwendo kunyata nduli na ule dada walikuwa naingia ndani kupitia getini. Kule upande wa magharibi nako hali ilikuwa tete yule mzee zangwendaba na yule dada mwingine walisubiri ishara yoyote wakiwa kule chini kwa nje kutoka kwa meja funga tindo ambaye ilikuwa kauparamia ukuta ule. Hawakujua yaliyomkuta mwenzao na wangejua vipi kati ilikuwa ni giza totoro walisubiri bila mafanikio. Sasa wakahisi kutakuwa kuna hatari lakini waliendelea kusubiri pale pale wakijua muda wote labda meja fuga tindo angerejea kumbe mwenzao washauwa huko ndani turudi kule getini yule dada si akatangulia baada kukuta geti liko wazi akamwacha yule jamaa nduli hatua kama tatu nyuma yake dada kalisogele ile geti kwa mwendo taratibu sana akiwa kashika bastola kwa mkono wake wa kuume nyuma yake akifuatwa kwa karibu mno na yule jamaa nduli kule ndani Daniel Mwaseba kwa kutambaa akatumia tumbo alikuwa amesogea kidogo pale konani sasa alikuwa nyuma ya pipa la maji akiwa mtulivu kabisa kupita kiasi alikuwa anasubiria tu kusikia mtikisiko wa aina yoyote tu utungue akisubiria kitokee kivuli chochote tu akipoteze maisha sasa aliona kivuli kinaingia kupitia pale getini alikiona kwa hisia zaidi kuliko hata macho Ukweli kutokana na giza ilikuwa ni ngumu sana kuona kivuli kwa uhakika. Ulikuwa ni mchezo wa hisia ambao Daniel Mwaseba alikuwa ndio mwalimu wake. Sasa Daniel Mwaseba alinyanyua mkono wake wa kuume wenye bastola, akalilenga. Akalenga pale pale kwenye kivuli alichokuwa nakiona kwa hisia. Alifyatua risasi ilo penye kifuani mwa yule dada. Yule dada alienda chini mzima mzima kama gunia la mchanga puu. Yule jamaa nduri ikabidi arudi nyuma kwa haraka sana. Nduli alikuwa nakimbia sasa kurudi kule alikokuwa kina meja swalo mbombwe. Aliona kwenda mbele ni kukifata kifo. Daniel Mwaseba sasa alitoka pale nyuma ya pipa. Alikuwa na tambaa kuelekea getini kwa tahadhari kubwa sana. Kule kwa kina Zwangendaba waliamini kuna jambo baya limemtokea meja funga. Mbona arudi? Maana walikaa muda mrefu bila taarifa yoyote. Nao wakaamua kurudi nyuma kwenda kujipanga upya. Wakati kina Zangwendaba wanarudi, Daniel Mwaseba alikuwa anaenda. Sasa alimua kuwafata nje maadui zake. Hakutaka tena kuendelea kusubiri waje waingie kwenye ule kwenye ile ngome ya kala. Yeye akaamua kutoka kabisa nje kuwafata maadui. Kule ndani ya gala kulikuwa kimya. Askari 30 walikuwa kimya kila mmoja aliomba dua yake akimwambia Daniel Mwaseba ashinde ili na wao waokoke walikuwa askari imala lakini wakaogopa kifo hodari kule nje giza lilikuwa totoro ilikuwa ni mtafutano Daniel Mwaseba akiona bastola moja kila mkono alikuwa anatambaa upande magharibi wa ghala 
alikuwa makini kwa kila hatua aliyokuwa anaipiga. Wakati Daniel anaenda upande ule wa magharibi ya Gala, Zangwendaba na ule dada walikuwa wanakuja mashariki mwa Gala lile. Wote walikuwa na nyata. Wote walikuwa makini sana. Walikuwa makini sana. Kule waliobaki wakina meja swalo mbombwe kulikuwa kuna mfadhaiko mkubwa sana. Meja Bad Bwino na ule dada wakarudi wakiwa wametaharuki huku akidai umempoteza dada mwingine. Na sasa jamaa nduli alikuwa na rejea mbio mbio huku akidai meja kurasa Allen na yule dada mwingine wameuawa. Taarifa zile ziliwacha midomo wazi kina Salehe. Hawakuamini wala hawakutegemea kinachotokea mpaka sasa hawakujua mega fuga tindo na wakina zangwendaba wako wapi angamizo sasa lililekea kuangamiza wao wenyewe sasa walipanga upya operation yao ikiongozwa na yule yule meja badibwino akasema sasa naona plani A imefeli sasa ni lazima tutumie plani B sasa ni kwenda kwa pamoja kila mmoja akiwa mlinzi kwa mwenzie huyo mdunguaji mwoga ama zake ama zetu Watu walisimama nusu duara, Kao Horn wakawa anaenda kwa pamoja kwa nguvu mpya sasa. Sasa walibaki sita, wanne walikuwa wamewawa na bastora ya Daniel na wawili walikuwa hawajarudi mpaka sasa wakina Zangwendaba. Kule upande wa magharibi, Daniel na kina Zangwendaba walikaribiana sasa bila kujua kwa sababu kulikuwa kuna giza totoro. Daniel aliwaona wakija kama kawaida. Hisia ndizo zilizotumika akajibanza nyuma ya mti zangwendaba na ule dada walikuwa bado hawajamuona Daniel wangemuonaje na lile giza zangwendaba na ule dada walipita karibu kabisa na ule mti aliojificha Daniel Daniel alitulia kimya wakina zangwendaba walipita mita chache sana karibu na ule mti aliyokuwa amejibanza Daniel sehemu ile ilikuwa kimya mno kama hamna kiumbe hai chochote kile kulikuwa kimya Ubaridi wa Iringa ulikuwa umeshamiri. Kina Zangwendaba walitembea bila kutoa ishara yoyote. Ilikuwa ni kimya, 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 kimya kwa mwendo wa kimya, kimya. Wakina Zangwendaba waliukaribia ule mti aliojificha Daniel. Sasa walikuwa kama hatua tatu kufikia tu ule mti. Wakajenta taratibu wakiangaza mbele kwa umakini mkubwa sana. Wakaupita bila kujua kwamba adui yao alikuwa nyuma yao. Hatua chache sana. Taratibu Daniel akajigeuza pale kwenye mti sasa akawa na viona japo kwa shida vivuli vile kutokana na giza. Alinyanyua mikono yake yote miwili loshika bastora akalenga kuelekea kwenye vivuli vile viwili. Daniel Mwaseba alifetwa risasi mbili kwa wakati mmoja zilizoenda sambamba na kutoa sehemu tofauti tofauti za mwili kwa watu wale wawili. Wakati risasi moja ikitua na kufumua vibaya kisogo cha zongendaba Risasi nyingine ilisafiri kwa kasi na kwenda kutoka katika mgongo laini wa dada. Nguvu za ile risasi ilimsukumi ile dada na kumwangusha mbele kama tu sita. Wakati mwili wa dada unadondoka chini, roho yake iliruka juu na kuelekea mbinguni. Tuseme amina kwa pamoja, maana alikuwa amekufa tayari. Daniel Mwaseba kwa mara nyingine tena alifanikiwa kuwaonesha wale maadui wabaya yeye ni nani katika dunia wa babe kudadadeki. Lile kundi la watu sita wenye hasira na kuamua kuungana pamoja lilikuwa linakaribia getini sasa walikuwa makini walijua kuingia kwa papara ni kutaka tiketi ya kifo walikaribia kabisa geti meja badibwino akatoa wazo kwa sauti ndogo lakini iliyosikika vyema kwa kila mmoja akawaambia geti lile limefunguliwa kama mtego tusipite pale tutafute njia nyingine kupita getini ni kukimbilia kifo. Wakamwambia sawa, tutapita wapi meja? Salea aluliza kwa sauti ndogo pia akawaambia, hapa inabidi tujigawe watatu waende magharibi ga, ya gala na watatu waende upande wa mashariki ya gara. Kila kundi litafute wapi pa kupita huko watakokokwenda. Wote wakaitikia sawa. Sasa, walijigawa tena. Meja badi bwino, sale na dada mmoja walienda mashariki mwa gala. Meja swalo mbombwe, nduli na dada mmoja wakaelekea upande wa magharibi wa gala. Wote wakatawanyika. Wale waliokuwa wameelekea upande wa magharibi ndio waliokuwa wanaenda kukutana na Balaise. Daniel Mwaseba alikuwa upande ule ule wa magharibi. 
Meja Mboe, Nduli na dada mmoja ndio alikuwa anelekea upande huo. Baada ya kuuawa kina zangu ndaba, Daniel alipanda juu ule mti sasa. Aliweza kuona hadi ndani ya gala. Alitulia kimya akisubiri waje ili awauwe. Kina meja mbombwe walifika usawa ule ule wenye mti ule upanda Daniel Mwaseba. Sasa tutafanyaje hapa? Meja mbombwe aliuliza. Inabidi tupande ukuta. Nduli alijibu hivyo. Kupanda hapo juu ni kujanika kwa walinzi. Meja mbombwe alijibu hivyo. Yule dada akasema sasa tunafanyaje? Nduli, hebu panda juu ya mti. Uangalie hali ilivyo uko ndani. Poa poa. Jamaa Nduli si akapanda katika mti ili kuangalia ndani. Mti ule ule alopanda ndani ile mwaseba. Bila kufikiria, yule jamaa Nduli alianza kuupanda ule mti. Aikiwa kule juu ya mti, Daniel alivyoona vivuli vitatu pale chini, aliviona vikijadiliana lakini hakusikia wanajadiliana nini. Alikuwa katulia tu juu ya ule mti. Kashika bastola yake mkononi na ile bastola nyingine kaiweka kiunoni. Mara akaona kivuli kimoja kinapanda juu ya ule mti alokopo yeye. <laughs> Daniel akatabasamu. Aliona kama kile kivuli kilikuwa kinafuata kifo chake. Kile kivuli kikaendelea kupanda ule mti. Sasa kikafika katikati ule mti, kule juu. Daniel alishika imara bastola yake mkononi. Alikilenga katika utosi wa kile kivuli. Alivuta pumzi kwa ndani. Akafitwa bastola. Lisasi limpata nduli katika utosi wake alianguka chini mithiri ya embebovu pu. Meja mbombwe na ule dada walienda pale alipoanguka nduli wakatoa tochi ndogo na kumulika. Walishuhudia pale chini. I say ilikuwa ni picha mbaya sana. Ubongo wa nduli ulitapakaa damu pale chini. Ilikuwa ni kichefu chefu kuangalia ubongo ule mbichi ukiwa umetapakaa pale chini. Meja mbombwe Naye alifanya kosa kuwasha tochi mahali pale. Lilikuwa ni kosa kubwa mno. Yeye alidhani nduli ameanguka tu kule juu ya mti. Hakuisi kama atakuwa kapigwa risasi. Alizima tochi yake haraka lakini kuwasha tochi ni kosa kubwa sana alilolifanya meja mbombwe. Na Daniel alitumia vizuri sana kosa lile. One chance one goal. Sasa Daniel Moseba hakutumia hisia. Alishawaona kabisa madui zake. Bastola yake ilikohoa haraka mara mbili. Kikohozi kilichomsafirisha Israeli kutoka alipokuwa mpaka makete kuja kuwatoa roho watu wawili kwa mpigo. Meja swalo mbombwe na yule dada walikufa wakiwa na shangaa. Wakiushangaa ubongo mbichi uloambatana na damu kutoka kwa jamaa nduli. Sasa msikilizaji kule upande wa mashariki Meja Badi Bwino yule salehe na yule dada walikuwa wanaangaika kuupanda ule ukuta ukuta ulikuwa ni mkubwa baada ya robo saa walifanikiwa ingawa kwa shida sana sasa walikuwa ndani ya uwanja mpana wakielekea kwenye kala walinyata taratibu sasa waliufikia ule mlango kwenye mlango wa gala la sila salehe alikuwa anaangaika kufungua ule mlango kwa kutumia ufunguo uliokuja nao mlango ulikuwa unaelekea kufunguka Daniel Mwaseba karudi ndani kwa mwendo ule ule wa kunyata. Alienda moja kwa moja katika chumba kilichohusika na kuzalisha umeme. Alimkuta askari akiongea na simu. Alimsogelea taratibu bila kutoa sauti yoyote. Alimpiga karate moja ya nguvu ya kishingo askari ule. Ah, alipoenda chini ya kuamka tena. Hakuweza kabisa kustahimili karate ile Daniel Mwaseba. Askari alizimia. Kule kwa kina Salehe, ghafla umeme soka waka. Meja Badibwino, Salehe na ule dada walipigwa na butoa, walishwa nguvu kabisa. Walikuwa na tetemeka. Hawakuelewa kitu gani kimetokea. Sasa walikuwa wapo kwenye mwanga mkali huku wakiwa hawajui adui yuko wapi. Bastola zao zilikuwa kama midoli tu mkononi. Hazikuwa zina kazi tena. Ghafla umeme ukazimika tena. Wote watatu walipumua kwa nguvu. Lilikuwa ni kama miujiza, ilikuwa ni kama ndoto. Ilikuwa giza ikaja nuru ikarudi tena giza. Kurejea kwa giza ilikuwa kama ruhusa kwa sale aendelee kufungua tena ule mlango. Alifungua huko kitetemeka vibaya sana. Geti likafunguka. Ndani kulikuwa kuna giza totoro. Ghafra nuru ikarejea tena yani umeme ukawaka. Daniel Moseba alikuwa anawachezea mchezo watu wale makusudi kabisa. Mara ya pili ulivyowaka ilikuwa ni picha mbaya sana kwa Salehe. 
yule jamaa Badi Bwino sijui pamoja na yule dada walikuwa mbele ya askari 30 walioshika bunduki imara mikononi mwao bunduki 30 zilioelekea meja Badi Bwino Salehe na yule dada vifuani mwao wakina Saleh wamekamatwa kiraisi mno Daniel alikuja kwa nyuma yao wakina Saleh hawakuamini macho yao kumona Daniel mwaseba pale sasa walijua aliyekuwa anawadungua mmoja baada mwingine alikuwa ni Daniel Mwaseba. Wote walikiri hilo. Daniel Mwaseba alikuwa ni mtu hatari sana. Kwa mara nyingine tena Daniel alifanikiwa kuliokoa taifa la Tanzania kwenye hali mbaya za watu wabaya sana. Salehe na kundi lake walikamatwa. Wakasafirishwa kwa helikopta kuelekea Dar es Salaam usiku ule ule. Huko Dar es Salaam, Inspector General wa polisi IGP John Rondo alikuwa kalala fofofu baada ya kupigiwa simu za makamando wa mikoa mara Kigoma Mbeya, alikuwa anapewa taarifa mbaya za mauaji na raia wema. Alichanganyikiwa sana. Ha, akaamua tu kuzima simu tu. Alitoka kabisa, yani sio kuzima tu simu alitoa kabisa na betu kwenye simu yenyewe. IGP Rondo aliamua kwenda ba kunywa bia ili kupunguza mawazo. Hakunywa bia chache, alimimina kwa pupa kwenye tumbo lake pana bia kama 22 hivi. Aisee alilewa chakali. Alijikongoja mpaka nyumbani kwake na kukaa sofani. Aliwacha televisheni, hakuwahi kuangalia chochote. Alipitwa na usingizi pale pale sebleni huku televisheni ikiongea kwa sauti kubwa kweli kweli lakini hakuisikia. Wakati Daniel Mwaseba akipambana na uwaji kule msituni IGP Rondo alikuwa kalala usingizi mzito sana nyumbani kwake. Simu iliyopigwa asubuhi ndio iliyomwamsha IGP Rondo. Halo mkuu. Halo inspector. Njoo kituo cha polisi cha kati. Afande kuna habari kubwa sana. IGP Rondo alipata mshtuko mkubwa mno. Alisi wale wauaji wamefanya tukio kubwa mno katika hiko kituo cha polisi. Akauliza kuna nini inspector? Akaambiwa Daniel Mwaseba Inspekta hakumaliza kusema. Jamaa akauliza amekufa? Akaambiwa ajafa afande. Daniel Mwaseba amefanikiwa kuwa kamata warifu. Walifu gani au? Wale. Walikuwa wanatumia sumu ya Prox 9 kuwa. What? Na kuja sasa hivi. Pombe zote zikamtoka IGP John Rondo alienda kituoni. Alienda kituoni. Wakati IGP Rondo akiwa kituo cha polisi cha kati kwa hoji wa uaji wale. Daniel Mwaseba alikuwa angani kuelekea jijini Arusha kwa Abdul. Daniel alikuwa na furaha sana kumokuwa kijana yule dhaifu kwenye mdomo wa kifo cha watu hatari. Alimkuta Abdul na Abdul alimshukuru sana Daniel. <sighs> Pongezizi zina kuhusu pia Abdul. Zina mu, zina kuhusu wewe? Zina muhusu Mayasa? Zina muhusu Raya? Mna staili pongezizi. Mefanikisha kugundulika kwa njama hatari sana. Angamizo lingetuangamiza kweli. Fikiria nchi ingejilindaje kutoka kwa maadui? Bila sila. Tungekuwa watumwa, tungepata hasara kubwa sana. Abdul, we ni shujaa. Mayasa na Raya ni mashujaa pia. Mungu asilaze mahali pema roho za mashujaa wake wale wa kike. Naam. Abduli aliamua kuhairisha mwaka wa masomo pale chuoni na mwa kurudi nyumbani Bagamoyo kupumzika kwa wazazi wake. Aliongozana na Daniel kuelekea Bagamoyo. Njiani Daniel alikumbuka kwamba alikuwa na deni Bagamoyo. Deni la kumlipa mzee wa Shiro pamoja na mkewe kwa wema uliomfanyia alipanga baada ya kumpeleka Daniel nyumbani kwao lazima aende kwa mzee wa Shiro kutimiza ahadi yake ingawa hakujua atampatia zawadi gani mzee wa Shiro na mkewe lakini aliamua kwenda waliwasiri Bagamoyo jioni Daniel na Abdul walichukua teksi kuelekea nyumbani kwa Abdul njiani Daniel hakuwa na wasiwasi wote na uelekeo waliokuwa wanaofuata Hakuwa anijua njia kuelekea kwa mzee wa Shiro. Aliletwa kiwa mfu na alirudi kwa ndege ya jeshi. Walipokaribia ile nyumba Daniel alipokumbuka. Ah. Ivo unaitwa Abduri nani? 
Mimi naitwa Abduri Washiro. Daniel alipigwa na butoa. Ah, kaka Daniel vipi? Wazazi wako ni watu wema sana na wana mchango mkubwa sana katika kufanikisha hii operation. Ah, wazazi wangu wamefanyaje kwani? Utajua tukifika. Baada ya kufika nyumbani kwa Washiro pande zote mbili zilikuwa zina furaha sana. Hawakutegemea kabisa kabisa. Daniel alimsaidia Abdul bila kumjua. Na mzee wa Shiro alimsaidia Daniel bila kujua. Mzee wa Shiro alimsimulia Daniel juu ya dhiki iliyoota mizizi katika familia yake. Daniel aliahidi kuwasaidia. Baada ya mwezi mmoja kulikuwa kuna tafrija ndogo Bagamoyo. Daniel alikuwa anamkabidhi mzee wa Shiro nyumba bora ya kisasa. Aliyokuwa ameinunua kama kulipa fadhila kwa wema aliyokuwa ameupata kutoka katika, katika ile familia. Mbele ya nyumba ile kulikuwa kuna frame kubwa ambayo Daniel alipanga kuwafungulia duka kubwa la vifaa vya magari. Tafrija ilifana sana pale sebuleni kwenye sebule ya kisasa. Mzee wa Shiro na familia yake yote kwa ujumla walishuhu walimshukuru sana Daniel. Saa mbili kasoro Daniel alipigiwa simu, simu ilitoka kwa IGP Rondo, aka msisitiza asikose kuangalia taarifa ya habari. Saa mbili kamili ilipoanza taarifa ya habari iliwanyamazisha watu wote pale Sebleni. Alisikika yule mtu wa taarifa ya habari akisema waziri wa tatu na watu wengine watano wamehukumiwa hukumu ya kunyongwa hadi kufa. Mawaziri hao wakishirikiana na watu wengine watano. Haukusubiri ile taarifa ishe watu wote walikurupuka kwa shangwe na kumkumbatia Daniel Mwaseba. Wewe ni shujaa pia Daniel. Abduli Washiro alisema huku chozi zito likamdondoka. Mawaziri watatu Salehe, Meja Badibwino, Mzekei, yule dada na askari mzima umeme galani kule walihukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Na huu ndio mwisho wa hisimulizi ilo simuliwa kwa konami msimulizi. Naitwa Anko J. Mimi ninapatikana Instagram pale. Ukiingia Instagram nenda kwenye upande wa kusecha alafu hakikisha unanitafuta Anko J. Hakikisha spelling zako unaziandika kwa lugha ya Kiswahili, usiandike kwa Kiingereza hutonipata. Andika kwa Kiswahili tu, yani Anko J. Bye bye. Tukutane wakati mwingine.